This message, Images of Christ by Brother William Marion Branham, was delivered Monday evening, May 25, 1959, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. El mensaje, Imágenes de Cristo, fue predicado originalmente en inglés por el hermano William Marion Branham, un día lunes en la tarde, 25 de mayo de 1959, en el tabernáculo Branham de Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de Norteamérica. Es muy dulce de usted decir eso. Me da mucho gusto estar en la casa del Señor. Solo hay un lugar mejor, y es estar con el Señor, ¿verdad? Cuando todas las dificultades y las pruebas y los problemas de la vida se desvanecerán en un gran mañana glorioso. Y verdaderamente estamos deseando que llegue el momento cuando lo veamos a él. Um, someone was asking me the other day, said, "Do you think, Brother Branham, that the coming of the Lord is at hand?" I said, "I certainly do." Amen. Said, "Well, I've heard it for a long time, but I said one day you'll hear it for the last time." Because so, he he will arrive someday, and whenever it is, I just want to be ready. Y alguien me preguntaba el otro día, dijo, ¿cree usted, hermano Branham, que la venida del Señor está cerca? Dije, seguro que sí. Dijo, pues, he oído eso por mucho tiempo, pero le dije, un día usted lo irá por última vez. ¿Ven? Así es, porque algún día Él, él llegará, y cuando sea, yo solo quiero estar listo. Attorneys and so forth, and and uh, they said uh, one said, "What is your your main objective in life?" Yo eso hablamos el otro día ante unos hombres de negocios que eran abogados y demás, y y me dijeron uno dijo cuál es su su objetivo principal en la vida. I said I have one. He said what's that? I said, saving souls for Christ. That's the, the only thing that I, my highest ambition and only ambition is to see oh, yeah. Jesus Christ glorified. I live for that. Le dije, tengo uno. Él dijo, ¿cuál es? Le dije, salvar almas para Cristo. Es lo, lo único que yo, mi mayor empeño y único empeño es ver a Jesucristo glorificado. Yo vivo para eso. And I'm so happy or testimony that 31 years is in the making now. I have humbly served him. Amen. If I should live a million years, I had that much life to live. I'd want to live every minute for him. For I, and if I knew I'd be turned down at the end, it's such a privilege to live for him. Amen. He is so real and so good. Y estoy tan contento con nuestro testimonio que vamos ahora para 31 años de humilde servicio a él. Si yo viviera un millón de años y tuviera toda esa vida para vivir, quisiera vivir cada minuto para Él, porque yo, y si supiera que voy a ser rechazado al final, qué privilegio es vivir para Él. Así de real y bueno es Él. And I have never found nothing in all my travels of life that would any way compare with the fellowship that we have together when we're alone, He and I. Y no he encontrado nada en todos los viajes de mi vida que de alguna manera pudiera compararse con el compañerismo que tenemos cuando estamos a solas, él y yo. There's no sweeter communion. It's greater than the love for anything, for wife, children, or anything, is the love of Christ. It's so good. No hay comunión más dulce. Es mayor que el amor por lo que sea, por la esposa, los hijos, o lo que sea. El amor de Cristo es muy bueno. Now we're so glad to see this revival continuing on through the week and heard that Brother Parnell and others has been doing some great speaking here. Ahora, nos da mucho gusto ver que este avivamiento continúa en la semana. Y oí que el hermano Parnell y otros han estado hablando aquí muy bien. And we are trusting that doing this revival 
Revival is sometimes misunderstood. Uh, someone thinks that revival is to bring new members into the church. No, revival results is that. But a revival is to revive what's already in the church. See, yeah. is to is to bring that. Y estamos confiando que durante este avivamiento, a veces se malentiende el avivamiento. Alguien piensa que el avivamiento es para traer nuevos miembros a la iglesia. No. Un avivamiento da eso como resultado. Pero un avivamiento es para revivir lo que ya está en la iglesia. ¿Ven? Es, es para producir eso. Uh, there was, uh, one time I stood by the seashore, and I, I guess I've quoted it many times, but it's, it was long years ago. And it's the first time I ever seen a, well, it wasn't a sea, it was Lake Michigan. Una vez yo estaba parado a la orilla del mar. Y supongo que lo, lo he dicho muchas veces, pero es, fue hace muchos años. Y fue la primera vez que yo veía, bueno, no era el mar, era el lago Michigan. Hope and I were up there when the World's Conference was there. That's in, I believe, about 19 and 22, Brother Egan, the best I remember when the World's Conference was at, at Chicago. Hope y yo estábamos allá cuando se llevó a cabo la Conferencia Mundial. Creo que fue como en 1922, hermano Egan, si mal no recuerdo, cuando la Conferencia Mundial estuvo en, en Chicago. It was my first time to see a large body of water. And I stood out there that day and seen those great waves that were just as Easter morning they had sunrise service out there. Fue la primera vez que yo veía una gran extensión de agua. Y me paré allá ese día y vi esas enormes olas. Era la mañana de Pascua. Tenían un servicio allá a la salida del sol. And to see those great waves move in and out and all look like they were so happy. But I got to thinking, you know, there's no more water in that lake and it going on like that than it is when it's perfectly still. It's the same amount of water. Not one drop more. Y ver esas grandes olas que entraban y salían y, oh, parecían estar muy contentas. Pero me puse a pensar, ¿saben? En ese lago no hay más agua y así agitado que cuando está perfectamente quieto. Es la misma cantidad de agua, ni una gota más. But I thought, well, why does the, the winds come down and, and shake the lake up like that? It's to get all the trash out of the lake. See, it throws all the stuff to the shore. When, pero pensé, bueno, ¿por qué bajan los, los vientos y, y agitan el lago de esa manera? Es para sacarle al lago toda la basura. ¿Ven? Arroja todas las cosas a la orilla. Cuando... And then I think that's like uh, the lake having a revival. See? Amen. It shakes it and jumps it and jerks it around until all of the dross gets out. Y entonces pienso, es el lago teniendo como un avivamiento, ¿ven? Eso lo sacude y hace que salte y lo revuelca hasta que sale toda la basura. That's just the way a revival is, is to let us come into the spirit of the Lord and rejoice and make wrongs right and a closer walk and reconsecration and dedication until all the things and doubts of the world are all thrown out onto the bank. Así mismo es un avivamiento. Es para permitirnos entrar en el Espíritu del Señor y regocijarnos y corregir lo errado y acercarnos a esa caminata y una nueva consagración y dedicación hasta que todas las cosas y las dudas del mundo todas sean arrojadas a la orilla. ¿Ven? Then it's a good clear running from then on. When the old ship of life begins to stir through it, oh, you don't have to watch so much because everything's out of the way. That's good. Y con eso hay un buen camino despejado. Cuando el viejo barco de la vida comience a pasar, oh, usted no tiene que preocuparse tanto porque todo ha salido del camino. Eso es bueno. Well, tonight we don't want to keep too long. This being Monday night and the first night of the week to our revival night. And I was so happy to announce that the revival goes on. Bien, esta noche no queremos demorarlos, siendo esta la noche del lunes. Y la primera de la semana de nuestras noches de avivamiento. Y me dio mucho gusto anunciar que el avivamiento continúa. And I have many friends. I see some brethren here and folks who have given me dreams that they have dreamed about in the last few weeks. And uh, 
Y tengo muchos amigos. Veo hermanos aquí, personas que me han contado los sueños que han soñado en las últimas semanas. Y el Señor ahora me ha ayudado con la interpretación de esas cosas. I don't know who's in our midst and how many strangers or what more, but the Lord God still gives interpretation to dreams. Amen. They're exact and perfect. No sé quién esté entre nosotros, ni cuántas visitas, ni esas cosas. Pero Jehová, Dios, aún da la interpretación a los sueños. Son exactas y perfectas. And he's the same God that was in the days of Joseph when, when the king uh, dreamed the dreams and he interpreted for him and it was exact. And some of those dreams even are lasting yet today. The results still goes on. And Daniel in the days of Nebuchadnezzar. Y él es el mismo Dios como en los días de José cuando cuando el rey tuvo los sueños. Y él se los interpretó y de la manera exacta. Y algunos de esos sueños aún están vigentes hoy. Sus resultados aún continúan. Y Daniel en los días de Nabucodonosor. And our Glorious little humble pastor said a few moments ago, well, he, he just didn't want to ask me to help out some more this week. He said, I know you're tired, Brother Branham. And said, well, he said, we're just waiting and wandering. <laughs> Amen. Amen. <laughs> That's fine. Y nuestro glorioso y humilde pastorcito dijo, hace unos momentos, <laughs> bueno, él, él no quería pedirme que le ayudara un poco más esta semana. Dijo, sé que usted está cansado, hermano Branham, pero dijo, pues, dijo, estamos esperando y atentos. <laughs> está bien. Uh, by the way, I had to cancel the meeting to Sydney, Australia, on the count of they wouldn't permit me a visa at this time, see, um, to leave the States at this time. A propósito, tuve que cancelar la reunión en Sydney, Australia, debido a que no me dieron la visa en esta ocasión, ¿ven? Para salir de los estados en esta ocasión. And so, uh, and other things, so I can't go uh, right at this time. I don't know when I will be able to go, but soon I'll be able. Y entonces, y otras cosas. Así que no puedo ir para esta fecha. No sé cuándo pueda ir, pero pronto podré. But while we had to set it back a little bit, I'm going to Chicago now to the, the meeting in Chicago uh, coming up, which they had advertised that I was to be there, but not knowing to me. Pero aunque tuvimos que retrasarlo un poco, ahora voy a Chicago, a la, la reunión en Chicago, la que viene, la cual ya habían anunciado que yo estaría allí sin que yo lo supiera. The time that I was supposed to be there, I was to be in the Fiji Isles. Or they said there'd be many people gather out to, in the islands. But I won't be able to take the meeting just now there because of visa rights. And, but I will soon. They're just waiting. La fecha en que se supone que esté allí, yo iba a estar en las Islas Fiji, donde dijeron que también habría muchas personas reunidas en las islas. Pero ahora no voy a poder tener la reunión allá por los derechos de visado. Y sin embargo, lo haré pronto. Ellos están esperando. Now, I will be in Chicago. Gene, do you know what date so that is? Does anybody know what that was advertised? I don't even know when it was. I just seen it in the Herald of Faith. Ahora estaré en Chicago. Gene, ¿sabes la fecha? ¿Alguien sabe lo que anunciaron? Yo ni sé cuándo es. Acabo de verlo en el Heraldo de la Fe. I believe it's beginning about the fourth or fifth of the month or something like that. Or it's in the next, about a week from now, ten days. And so uh, I've been under lots of strain and I desire your prayers. Creo que empieza el día 4 o 5 del mes o algo así. O será en la próxima, como una semana de hoy, 10 días. Y pues he estado bajo mucha tensión y deseo sus oraciones. Now, tonight I have chosen for some scripture reading, if you'd like to read with me, out of... St. John, the 13th chapter, just a potion. You keep your Bibles near and likes to read behind while we're reading. Ahora esta noche he escogido como lectura de las Escrituras, si quieren leer conmigo. 
de San Juan, el capítulo 13, solo una porción, para ustedes que tienen sus Biblias cerca, les gusta seguir la lectura a medida que leemos. And immediately after this service tonight, there's going to be a wedding rehearsal here, so as soon as we're dismissed, if we'll rush real quickly as we can, not rush, but as soon as the building's empty, then they want to rehearse the wedding, and there will be a wedding here tomorrow night. Inmediatamente después de este servicio esta noche, tendremos el ensayo de una boda aquí. Y tan pronto como seamos despedidos, salgamos lo más rápido posible, no apurándolos. Pero tan pronto el edificio esté vacío, ellos quieren ensayar la boda. Y habrá una boda aquí mañana en la noche. Two of our children in this tabernacle fellowship is to be married tomorrow night, as you all know. Our lovely brother David Woods is marrying... Um, Mary, Marilyn Jeffries tomorrow night at the tabernacle, just before the services. And so this wedding is to be rehearsed, just as won't be a formal, will be a simple formal wedding for tomorrow night. Dos de nuestros hijos del compañerismo de este tabernáculo se casarán mañana en la noche, como todos saben. Nuestro precioso hermano, David Wood, se va a casar, se casa con Marilyn Jeffries mañana por la noche en el tabernáculo, un poco antes de los servicios. Y por tanto habrá un ensayo para esta boda. Solo no será algo formal. Será una boda semiformal mañana en la noche. Now, before we read his word, let us pray. Father God, as we come most reverently into your presence, bearing before us that all-sufficient name of Jesus, We are assured that you will hear us because he said, Ask the Father anything in my name, I'll do it. Ahora, antes de leer su palabra, oremos. Padre, Dios, entramos a tu presencia con suma reverencia, llevando ante nosotros ese todo suficiente nombre de Jesús. Tenemos la seguridad de que tú nos oirás, porque él dijo, Pedid al Padre cualquier cosa en mi nombre, y yo lo haré. Therefore we come as Christian believers boldly to the throne of grace knowing this that if our hearts condemn us not then we know we have our petition answered by God. Amen. And we pray that our lives be so satisfying to thee through our confession of our wrongs and his righteousness to forgive us that Our desires will be fulfilled tonight. Por tanto, como creyentes cristianos, venimos con confianza al trono de gracia, sabiendo esto, que si nuestro corazón no nos reprende, entonces sabemos que nuestra petición es concedida por Dios. Y oramos que nuestras vidas te complazcan tanto mediante la confesión de nuestras faltas y su justicia que nos perdona, que nuestros deseos sean cumplidos en esta noche. And Lord, our greatest desire is to see your great grace shed upon us and it, to forgive our sins and to heal the sickness in our midst. And you might speak to us in the way of a revelation or prophecy or just anything that you would desire to say to your church. Y, Señor. Nuestro mayor deseo es ver tu magnífica gracia derramarse sobre nosotros y ella para que perdone nuestros pecados y sane la enfermedad entre nosotros y que tú puedas hablarnos por medio de una revelación o profecía o cualquier cosa que tú desees decirle a tu iglesia. May our hearts be receptacles unto thy spirit. May we be so connected with the main line tonight. That the Holy Spirit could speak to our hearts and get glory out of His presence. Permite que nuestros corazones sean vasos para tu Espíritu. Que estemos tan conectados a la línea principal en esta noche que el Espíritu Santo pueda hablarles a nuestros corazones y reciban gloria por su presencia. Now, Lord, we would pray for all that are sick and needy or just before coming As our secretary brought to my desk in the last two days just long strings of names across the nation that's suffering, dying, emergencies wrote in red. 
Ahora, Señor, oramos por todos los que están enfermos y necesitados. Pues justo antes de venir, nuestro secretario trajo a mi escritorio en los últimos dos días listas largas de nombres de toda la nación que están sufriendo, agonizan, esas emergencias escritas en rojo. And as I lay my finger on each of them coming down the page, Oh, God, with the presence of this church tonight, I plead your grace and mercy for each. Thou knowest every one of them and what they have need of. Y al poner mi dedo sobre cada uno, bajando por la página, Oh, Dios, en presencia de esta iglesia, esta noche, imploro tu gracia y misericordia para cada uno. Tú conoces a cada uno y lo que necesitan. And we would not forget those, Lord, who are convalescent tonight, that's yonder in the homes of the aged and infirmed. Oh, yeah. oh Lord, God, many of those are blood-washed children of thine. Y no queremos olvidar aquellos, Señor, convalecientes esta noche, que están allá en los asilos de ancianos y enfermos. Oh, Señor Dios, muchos de ellos son hijos tuyos, lavados por la sangre. Oh, when we are getting old and our loved ones has forgotten, there's one consolation we have. God never forgets. Oh, cuando envejecemos, y nuestros seres queridos han olvidado. Tenemos un consuelo. Dios no olvida. All of our deeds are recorded on the book of life, and they are forever in His presence. And we would plead for them tonight, Lord. Todas nuestras obras están registradas en el libro de la vida, y están en su presencia para siempre. Y queremos abogar por ellos esta noche, Señor. We ask for mercy for our nation and for those who are sinning and doing wrong and for those in the bar rooms and, and in the different positions of sin tonight. We would ask pardoning grace, Lord. Pedimos misericordia para nuestra nación y para aquellos que están pecando y haciendo lo malo y para los que están en las cantinas y en las diferentes condiciones de pecado esta noche. Pedimos la gracia del perdón, Señor. We are praying that you will so sustain us, Lord, that our hearts will be so full of love for thee. It'll be our utmost desire to serve thee and to see those saved. Y oramos que nos sostengas de tal manera, Señor, que nuestros corazones estén tan llenos de amor por ti, que nuestro máximo deseo sea servirte y verlos a ellos salvos. Bless the reading of the word and all that we do. Humbly we'll bow our heads and thank thee, for we ask that in Jesus' name, amen. amen. Bendice la lectura de la palabra y todo lo que hagamos. Inclinamos humildemente nuestros rostros y te damos las gracias, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amen. Now turn to the book of St. John, the 13th chapter. We'll read for a potion. Abran ahora el libro de San Juan, el capítulo 13. Leeremos una porción. Now before the feast of the Passover, when Jesus knew that his hour was come, that he should depart out of the world unto the Father. Having loved his own which were in the world, he loved them unto the end. Ahora, antes de la fiesta de la Pascua, Sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase del mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. And supper being ended, the devil now have put into the heart of Judas Iscariot, Simon's son, to betray him. Jesus, knowing that the Father had given all things into his hands, and that he was come from God and went to God. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios, y a Dios iba. He rises from the supper and laid aside his garments, and took a towel and girded himself. After that he poured water into a basin and began to wash the disciples' feet. And to wipe them with the towel 
wherewith he was girded. Se levanta de la cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, y comienza a lavar los pies de los discípulos, y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Then cometh he unto Simon Peter, and Peter said unto him, Lord, dost thou wash my feet? Jesus answered and said unto him, What I do now thou knowest not, but thou shalt know hereafter. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, Lo que yo hago ahora tú no lo comprendes, mas lo entenderás después. And may the Lord add his blessings to his reading of the word. I want to take for a a text tonight, just for a short time, the subject of images of Christ. And I want for a subject, what would this be? What does it take to make a Christian? Que el Señor añada sus bendiciones a su lectura de la Palabra. Quiero tomar como un, un texto esta noche, solo por un momento, el tema de imágenes de Cristo. Y como tema, quiero, ¿qué sería esto? ¿Qué se requiere para ser un cristiano? Now I know this is altogether not an evangelistic text by no means. And yet it is an evangelistic text. Because the church can never progress until it knows what grounds it's progressing on. Amen. Ahora, sé que en sí, esto no es un texto de evangelismo, de ninguna manera. Pero con todo, sí es un texto de evangelismo. Porque la iglesia jamás podrá avanzar hasta que sepa en qué fundamentos está progresando. And I believe that before anybody can ever move... Or have real confidential faith is first they have to know where they stand Amen. and how to stand after they make their stand. Yo creo que antes de que alguien pueda avanzar o tener una verdadera fe personal, primeramente tienen que saber dónde están parados y cómo estar de pie después de haberse parado. Amen. I believe that's essential. For you cannot just headlong plunge into something with faith when you don't know where you're plunging. You've got to know. And if our faith is set right and in the right position, it gives a constant satisfaction. Yo creo que es esencial. Porque uno no puede lanzarse de cabeza a algo con fe. Cuando uno no sabe dónde se está lanzando, uno tiene que saber. Y si nuestra fe está bien posicionada y en la posición correcta, entrega una satisfacción constante. It's just like it's been said about a woman. That maybe when she is married, and she's so, so anxious to embrace her first little baby. That she doesn't hardly know, can wait, but she, her anticipations is so, but behind that there is a fear if it doesn't quickly show up that she'll not have this baby. Then that drives her farther away all the time. Es como se dice de una mujer que quizás cuando se casa, que está tan tan ansiosa de abrazar a su primer bebé, que le es difícil saber, poder esperar. Pero ella es tanto ese anhelo. Pero en el fondo hay un temor, que si no viene rápidamente, que ella no tendrá ese bebé. Y eso constantemente la va alejando más. Now there's a remedy that they do in these days, and it's worked in all ages. If that woman sees or believes that she's not going to give birth to this baby, if she'll just go out and adopt the baby, then the first thing you know, she'll have one of her own. 
Ahora hay un remedio que usan hoy en día, y ha funcionado en todas las edades. Si esa mujer ve o cree que no dará a luz a este bebé, si ella simplemente va y adopta un bebé, entonces cuando menos lo piense, ella tendrá uno propio. Now that's proven correct nine out of ten times. Because that strain of wandering, oh, maybe I won't have it, but that takes that little satisfaction there, and it's maybe God's way of getting her in condition. Then she'll have her own baby. Because that scare and anticipations will finally leave her. Ahora, eso se ha probado nueve de cada diez veces. Es por esa tensión de su inquietud. O oh, tal vez no voy a tenerlo. Pero se requiere de esa pequeña satisfacción. Y tal vez sea la manera en que Dios consigue que ella llegue a esa condición. Entonces tendrá su propio bebé. Porque ese temor y las expectativas finalmente la dejarán. That's the same way it is about people who want to get healed. They, if they can just have one little visible evidence, like Elijah when he said, Gehazi said, I see a cloud about the size of a man's hand. Elijah says, I hear the sound of abundance of rain. Amen. He saw the evidence. Así mismo es con las personas que quieren sanidad. Ellas, si solo pudieran tener una pequeña evidencia visible. Como Elías cuando dijo, y así dijo, Veo una nube, como del tamaño de la mano de un hombre. Elías dijo, una lluvia grande se oye. Él vio la evidencia. That's why many times I tell the people, go on, start praising the Lord. See, because that is the adopted baby. Because it's in their intellectual until it comes into their soul that they're healed. Then faith makes it right. Por eso, muchas veces yo les digo a las personas, vayan, empiecen a alabar al Señor. ¿Ven? Porque ese es el bebé adoptado. Pues está en su intelecto hasta que les entra en el alma de que están sanos. Entonces la fe arregla eso. You've got to know what you're doing. You've got to have confidence in what you're doing. Ustedes deben saber lo que están haciendo. Deben tener confianza en lo que están haciendo. Therefore, so many times we hear this expression. Oh, what is a Christian? Some people limit it to joining a church. Por eso es que muchas veces oímos esa expresión. Oh, ¿qué es un cristiano? Algunas personas lo limitan a unirse a una iglesia. Someone said, well, a Christian is a... A church member, someone who takes up their affiliations with the church, I believe that all Christians should do that, but I don't believe that's Christianity. Amen. See? Alguien dijo, bueno, un cristiano es un, un miembro de la iglesia, alguien que se afilia a la iglesia. Yo creo que todo cristiano debía hacer eso. Pero no creo que eso sea el cristianismo. ¿Ven? That's what a Christian does after he becomes a Christian. But it doesn't mean that because he does it that he is a Christian. Eso es lo que hace un cristiano después de convertirse en cristiano. Pero no quiere decir que por hacer eso, él sea cristiano. Then some say no, it's going to church and serving a Declaration of creeds and being loyal to those things in which the church teaches. Entonces, algunos dicen, no, es el asistir a la iglesia y el servir a una declaración de credos y ser fiel a esas cosas que enseña la iglesia. And then there are others that says that perhaps packing a little, um, a little something on them, a, a little cross or something, that that is the sign of a Christian. Well, and then there's others who believe that perhaps maybe if they would uh, burn a candle, 
or do some kind of a penance that that's a Christian. Y también hay otros que dicen que quizá el cargar una pequeña, una pequeña cosita, una, una crucecita o algo, que esa es la señal de un cristiano. Bien, y también hay otros que creen que quizás puede ser que si encienden una vela o hacen alguna penitencia, que eso es ser un cristiano. If they will merely be immersed in water or they will... Uh... Uh, do some sacrifice or give some good to the church or, or help the neighbor buy some coal for the widow or some shoes for the orphan. That's the acts that a Christian should do, but that still doesn't make them a Christian. Amen. Si simplemente se sumergen en el agua o hacen algún sacrificio, o le dan algún bien a la iglesia, o, o le ayudan al prójimo, compran un poco de carbón para la viuda, o unos zapatos para el huérfano. Esos son los hechos que un cristiano debe hacer. Pero eso aún no los hace cristianos. And then some says that if you pack an image of Christ in your car, or on your wall, and that is the sign of a Christian. Well, then things are all right, but I don't believe that packing an image makes you a Christian. I believe that being an image of Christ makes you a Christian. Y luego, algunos dicen que si usted lleva una imagen de Cristo en su auto o en su pared, que eso es la señal de un cristiano. Bueno, esas cosas son buenas, pero no creo que el llevar una imagen lo hace a usted un cristiano. Yo creo que el ser una imagen de Cristo lo hace a uno un cristiano. It's not what we do outwardly, it's what's happened inwardly that makes us what we are. Amen. Then therefore if he is our image and we are in his likeness and members of his Amen. body we should be images like him Amen. no es lo que hacemos externamente es lo que ha sucedido por dentro lo que nos hace lo que somos y por tanto si él es nuestra imagen y nosotros somos a su semejanza y somos miembros de su cuerpo debemos ser imágenes de él then our lives should reflect the image of Christ, not in our joining church or in our packing crucifix or our emotions, but it should be in the living presence of the living God that's reflected through our life. Entonces, nuestras vidas deben reflejar la imagen de Cristo, no porque nos unamos a la iglesia, ni porque carguemos un crucifijo, ni nuestras emociones, sino que debe ser por la presencia viva del Dios viviente que se refleja a través de nuestra vida. It's been told me by authorities that before they had the days of the smelter to take the, the dross out of the gold. Take the iron and the pyrite. The pyrite is so close like the real gold till it's called the fool's gold. Me han dicho los que saben que antes de que vinieran los días de las fundiciones, con el fin de sacar la, la escoria del oro para sacar el hierro y la pirita, la pirita es tan parecida al oro verdadero que se le llama el oro de los tontos. But the way they got all that out, that they beat it out with a hammer. The Indians used to do that. And the old goldsmiths used to do it. Beat it with a hammer and turn it over and over and beat until all the dross was out of it. Pero la manera en que le sacaban todo eso era golpes con un martillo. Los indios lo hacían. Y los orfebres de antaño lo hacían. Lo golpeaban con un martillo y le daban vuelta una y otra vez y lo golpeaban hasta que le sacaban toda la escoria. And the only way that they knew that it was down to the gold was when the beater could see his reflection in it. Amen. The one who was beating could constantly look until he could almost shave by his own reflection in the gold that he was beating. 
Y la única forma de saber que solo quedaba el oro era cuando el que martillaba podía ver su reflejo allí. El que golpeaba podía mirar constantemente, hasta que casi podía afeitarse, por su propio reflejo en el oro que él golpeaba. And when the Holy Spirit of God begins to beat on us with the gospel hammer, until all of the things of the world is beaten out and we can reflect the image of the Lord God, then I believe we become Christians. For the word Christian means Christ-like and to reflect Him. Y cuando el Espíritu Santo de Dios comienza a golpearnos con el martillo del Evangelio, hasta que salen todas las cosas del mundo, y podemos reflejar la imagen del Señor Dios, creo que entonces venimos a ser cristianos. Porque la palabra cristiano significa como Cristo, y reflejarlo a Él. Now that doesn't mean that we have to grow a long beard as the artist pictures him having. And neither does it mean that we grow long hair as the artist pictures him having. Or to wear a robe as he wore. For we're living in another day. We don't necessarily have to be that to reflect his physical image. Ahora, eso no quiere decir que tenemos que dejarnos crecer una barba larga, como se lo imaginan a él los artistas. Ni tampoco significa que nos dejemos crecer el pelo como se imaginan los artistas que él lo tiene, ni usar un manto como él, porque estamos viviendo en otro día. No tenemos que necesariamente ser así para reflejar su imagen física. But we must in our souls reflect his spirit image and his manner of life. I do not believe that Christians consist of joining churches or creeds. I believe it's a reflection of Jesus Christ in a human being. For we are his members, the members of his body. And we bear his image, the scripture said. Pero sí debemos en nuestras almas reflejar su imagen espiritual y su manera de vivir. Yo no creo que ser cristianos consista en unirse a iglesias o a credos. Creo que es un reflejo de Jesucristo en un ser humano. Pues somos sus miembros, los miembros de su cuerpo, y llevamos su imagen, dice la Escritura. Now, what kind of an image was he? He came not to be some great somebody, yet he was, but he came as a servant. He came not to be ministered to, but to minister. Ahora, ¿Qué tipo de imagen fue él? Él no vino para ser un gran personaje, aunque lo era, sino que él vino como un siervo. Él no vino para ser servido, sino para servir. Our text tonight reflects what he was. That's what makes him great in my estimation. Yet being the very God of eternity, the very God who created the heavens and earth, And when he came here, he took the lowest position, Amen. the most desirable job that anybody could have. That was a foot wash flunky. Nuestro texto esta noche refleja lo que él fue. Eso es lo que lo engrandece, en mi opinión. Aún siendo el mismo Dios de la eternidad, el mismo Dios que creó los cielos y la tierra. Y cuando vino aquí... Él tomó el puesto más bajo, el trabajo más indeseable que alguien pudiera tener. Fue el de un lacayo, lavador de pies. All the pains of the early days in the oriental world, the foot wash flunky was the lowest paid man of all. De todos los salarios en aquellos días en el mundo oriental, el lacayo lavador de pies era de todos el hombre a quien le pagaban menos. Or in those days, animals walked on the highways, at the little byways that they went by. And along the road, it stunk all along the road where the animals were. Pues en esos días, los animales caminaban en las calzadas, por los pequeños caminos por donde ellos viajaban. Y a lo largo del camino, apestaba por todo el camino, por los animales. 
And the dust flew up and got on their legs and in their feet and such an awful stink as there was. And as soon as someone come to visit another, he could not come in in that manner. He smelt bad. From the stink of the road and the dust like around the delivery stable. Y el polvo volaba y les ensuciaba las piernas y los pies. Y era un olor muy horrible. Y tan pronto como alguien venía a visitar a otro, no podía entrar así. Olía mal por el hedor del camino y el polvo, como en los alrededores del, del establo de ganado. So the first thing he did, he had a little booth, a reception booth. And the lowest paid man on the place, just like some slave, stayed back in there to wash the feet of this guest that was coming and give him another pair of shoes to put on little sandals to slip it on him. Entonces lo primero que él hacía tenía una pequeña cabina, una cabina de recepción, y el hombre a quien menos le pagaban en ese lugar, igual que un esclavo, se quedaba allí atrás para lavarle los pies a este individuo que vendría y le daba otro par de zapatos para ponerse, unas pequeñas sandalias para calzarlo. And then he was anointed and then with the oil and he could go in then to be the guest of his friend because he'd feel all out of place going in so full of the stink of the, the robes and sweaty and so forth. Y luego él era ungido y después um, con aceite y luego él podría entrar así para ser el invitado de su amigo porque él se sentiría todo fuera de lugar al entrar hediendo mucho por los, los caminos y sudado y lo demás. And the foot wash flunky was paid less than any man that there was. And the God of heaven Amen. humbled himself to be the greatest that there was, become the lowest that there was. Y el lacayo lavador de pies de todos los que había era a quien se le pagaba menos. Y el Dios del cielo se humilló para ser el más grande que ha existido. Vino a ser lo más bajo que había. What a difference of the so-called reflecting Christian today. What a difference. Why the so-called Christian today wants to be served. Or he begins to think that he's somebody. What a difference from it was from his... Reflecting him. ¿Qué diferencia del así llamado cristiano que refleja hoy? ¿Qué diferencia? Pues el así llamado cristiano de hoy quiere ser servido. Oh, él comienza a creerse a alguien. ¿Qué diferente fue cuando él lo reflejó a él? He never come to be ministered to, but he be, he come to minister. Let he that's greatest among you be the servant of them all. Él no vino para ser servido, sino que Él se... Él vino para servir. El que sea mayor entre vosotros, que sea el siervo de todos. And we have seen today that our modern trend of Christianity is, I'm somebody and you're nothing. Oh, it's, a, it's wrong. It should not be that way. We are trying to reflect Christianity in the wrong way. God doesn't want us to do it that way. Y hoy hemos visto que nuestra tendencia moderna del cristianismo es yo soy alguien y usted no es nada. Oh, es un eso es un error. No debería ser así. Estamos tratando de reflejar el cristianismo de la manera incorrecta. Dios no quiere que lo hagamos así. He, we sang the song to be like Jesus, but it, when it comes to humble our pride and to get down like he did, then we draw a line. El, entonamos el canto, ser como Cristo. Pero cuando se trata de humillar nuestro orgullo y rebajarnos como él lo hizo, entonces trazamos una línea. And in doing so, man has formed denominations that they can separate themselves, seemingly not having the Spirit, as the Scripture said. Y al hacer eso, el hombre ha formado denominaciones 
para poder separarse, aparentemente no teniendo el Espíritu, como dice la Escritura. They separate themselves. We belong to a, a certain, certain church. It's a, it's a bigger church. It's a better church. Our denomination is a greater denomination. That doesn't act like Jesus. That doesn't reflect his love and his personality. Ellos se separan. Nosotros pertenecemos a tal y tal iglesia. Es una, es una iglesia más grande. Es una mejor iglesia. Nuestra denominación es una denominación más grande. Eso no es comportarse como Jesús. Eso no refleja su amor ni su personalidad. He came to the lowest, to the street harlot, to the beggar, to the bum, and got right down in the dust with them. That's the Christian life. That's the way it should be, to reflect him in that way. El vino a lo más bajo. A la prostituta de la calle, al mendigo, al vagabundo, y se humilló hasta el polvo con ellos. Esa es la vida cristiana. Debería ser de esa manera, para así reflejarlo a él. Oh, I know people say, that's, uh, that's days are past. It isn't. If Christ still remains Christ, if his spirit is still the Holy Spirit, That was in him being you, it'll make you take that position too. Oh, sé que la gente dice, esos, esos días ya pasaron. No es así. Si Cristo sigue siendo Cristo, si su Espíritu sigue siendo el Espíritu Santo que estaba en él, al estar en ustedes, los hará que también tomen esa postura. But today we try to think that we're different. How far it is from his prayer when he prayed That this would all men know that we were his disciples when we have love one for another. Pero hoy queremos pensar que somos diferentes. Cuán distante de su oración, cuando él oró que en esto conocerían todos que éramos sus discípulos. Cuando tuviéramos amor los unos por los otros. And instead of that, we fuss at one another. We despise one another because we don't agree upon certain things. And we go out and, and accuse each other. See, we're and yet claim to be Christians. Y en lugar de eso, discutimos entre nosotros. Nos despreciamos porque no estamos de acuerdo en ciertas cosas. Y salimos y, y nos acusamos unos a otros, ¿ven? Donde y aún afirmamos ser cristianos. I know people who claim to be filled with the Holy Spirit is guilty of such things. Going out and, and really saying evil things about other Christians when they ought not to do those things. Conozco a personas que afirman estar llenos del Espíritu Santo, que son culpables de tales cosas. Salen y, y realmente dicen cosas malas de otros cristianos cuando no deben hacer esas cosas. Now, brother, sister, when we have that kind of spirit, we might as well get in our mind that we're not Christians yet. No matter how much we confess, it's what we possess that counts. We cannot be Christians and not love all peoples. Ahora, hermano, hermana, cuando tenemos esa clase de espíritu, vale más pensar que aún no somos cristianos. Independientemente de cuánto confesemos, lo que cuenta es lo que poseemos. ¿Ven? No podemos ser cristianos sin amar a toda persona. We might differ with peoples, but Jesus didn't uh, put in and say, when I hear all you Pharisees, you're all going to hell and there's no chance for you because of this, that, or the other, because you are a Pharisee. But he went to them and he ministered to them and he helped them. He done everything that he could to help them. Podemos diferir con las personas, pero Jesús no agregó ni dijo, bueno, ahora, oigan todos ustedes fariseos, todos ustedes se irán al infierno. Y no hay posibilidad para ustedes por esto, aquello, lo otro. Porque usted es un fariseo. Sino que él fue a ellos y les ministró y los ayudó. Él hizo todo lo que pudo para ayudarles. But the day that educations 
and church membership and ties of the world has brought the church together in such a way until the intellectual has taken the place of the spiritual. Pero hoy en día la educación y la membresía de la iglesia y los lazos del mundo han formado a la iglesia de tal manera que lo intelectual ha tomado el lugar de lo espiritual. You cannot get to God except by the Spirit. Amen. There's only one way that a man can come to God and that's through the Holy Spirit. Amen. Jesus said no man can come to me except the Father draws him first. Usted no puede llegar a Dios sino por el Espíritu. Solo hay una manera de que un hombre pueda llegar a Dios y es a través del Espíritu Santo. Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre no lo trae primero. Eso no pudiera ser más cierto, cristiano. Queremos tomar una pequeña libreta esta noche en nuestro corazón y contar estas cosas. Let's think this. Oh, some of us claim to have all the knowledge. We have those who say, now wait, they love to be doctors and holy fathers and so forth. But knowing all of this, if you had all the knowledge, it wouldn't do you any good. Except you was, had a spirit in you of love. The Bible said, though I have all knowledge and have not charity, I'm nothing. Pensemos en esto. O oh, algunos de nosotros reclamamos tener todo el conocimiento. Tenemos a los que dicen, ahora esperen. Les encanta ser doctores y padres santos y, y demás. Pero el saber todo eso, así usted tuviera todo el conocimiento, de nada le sirve. A menos que usted fuera, tuviera en usted un espíritu de amor. La Biblia dice, si tuviese toda ciencia y no tengo amor, nada soy. And what good does our knowledge do when someone say, I wouldn't go to a revival like that because those are not educated people. I, I wouldn't associate with them. ¿Y de qué sirve nuestro conocimiento? Cuando alguien dice, yo no iría a tal avivamiento porque ellos no son personas educadas. Yo, yo no me juntaría con ellos. No matter whether they don't know their ABCs or not, they can know Christ. Amen. Certainly. You never can get too low. May God always keep that spirit in me. No importa si ellos se saben el abecedario o no. Ellos pueden conocer a Cristo. Seguro. Ellos nunca serán demasiado bajos. Que Dios siempre tenga ese espíritu en mí. No importa how low, what he believes, what he doesn't, what creed, color, what I want to reach a hand out. Help him. Sure. I want that spirit in me. No importa qué tan, qué tan bajo, lo que él crea, lo que no crea, qué credo, de qué color o lo que sea, yo quiero extenderle la mano y ayudarle, seguro. Yo quiero ese espíritu en mí. I will not think I'm better than somebody else. I can stick my chest out and say, all the people stand when I come in. Or I have the greatest campaign of them all. No pensaré que soy mejor que otra persona. Yo podría sacar pecho y decir que toda la gente se ponga de pie cuando yo entre. O yo tengo la mejor campaña de todos. Who am I anyhow but the clay that God has made? Let me humble myself that his life will be reflected. Let's all Christians feel like that. Knowledge gets us nowhere. ¿Quién soy yo de todos modos, sino el barro que Dios ha hecho? Permítame humillarme para que su vida se refleje. Sintamos eso todos los cristianos. El conocimiento no nos lleva a ninguna parte. For instance, what if there is a cage full of canaries, and the cage is the size of this tabernacle, and one little canary bird flies up in the cage and said, Gentlemen, I want to tell you all something. I happen to be just a little superior to you all. Por ejemplo, que si hubiera una jaula llena de canarios y la jaula fuera del tamaño de este tabernáculo y un pajarito canario volara en la jaula y dijera, señores, quiero decirles algo a todos ustedes. Sucede que soy un poco superior a todos ustedes. You see, I'm, I'm a 
canary that knows all about the human beings. Oh, I can explain it all. I've seen the lady walk through the house. I've seen the children play. I know all about it. Now you all listen to me. Verán, yo, yo soy un canario que sabe todo acerca de los seres humanos. Oh, puedo explicarlo todo. He visto a la dama caminar por la casa. He visto jugar a los niños. Sé todo acerca del asunto. Ahora, todos, escúchenme a mí. And about the time he's uh, patting off his little brain, a Princeton University college man steps up with a polishedness of grammar. And he begins to carry a conversation with that little canary bird, using the highest grammar that he can and speaking to this little canary bird. Y justo en el momento en que está hablando pomposamente de su pequeño cerebro, un universitario de la Universidad de Princeton llega allí con la gramática más pulida y comienza a entablar una conversación con ese pequeño canario, usando la más alta gramática posible, y habla con este pequeño canario. I'd imagine the little fellow turn his head sideways. He would listen from one side to another. But he don't know a thing he's talking about. Uh, Yet he can hear him. Yet he can see him. Me imagino que el pequeñito movería la cabeza de lado. Él escucharía de un lado y del otro. Pero no entendería nada de lo que él le habla. Aunque puede oírlo. Aunque puede verlo. But what does his knowledge amount to nothing? Because he don't know what the man's talking about. Why? He's got a canary brain. He hasn't got a human brain. He just understands as canaries understand. Pero, ¿de qué le sirve su conocimiento? De nada. Pues él no entiende lo que el hombre está diciendo. ¿Por qué? Él tiene un cerebro de canario. Él no tiene un cerebro humano. Él simplemente entiende como entienden los canarios. And that's the way the human is. I don't care how intellectual you are. We still got canary brains because we're only human beings. God's known by the Spirit and by the revelation by the Holy Ghost. Y así es el humano. No me importa lo intelectual que usted sea. Nosotros aún tenemos cerebros de canario porque solo somos seres humanos. A Dios se conoce por el Espíritu y por la revelación del Espíritu Santo. We'll never be able to understand him through intellectuals. Amen. You might talk and inter and have intellectual meetings and psychology as much as you want to, and people will never know God. Amen. Amen. They can't. Jamás podremos entenderlo a él por el intelecto. Usted pudiera hablar y entrar y tener reuniones intelectuales y toda la psicología que quiera y la gente jamás conocerá a Dios. No pueden. You can explain and say the people that cry and turn the other cheek are just the old fashion, but that's a man that's reflecting Christ in his life. A man who is humble, a man who will walk with God, will act like Jesus. Usted pudiera explicar y decir que la gente que grita y vuelve la otra mejilla solo son anticuados. Pero ese es el hombre que en su vida está reflejando a Cristo. El hombre que es humilde, un hombre que camina con Dios, se comportará como Jesús. But you see, the little bird couldn't understand. Yet he thought he could. Because he's not made that way. His intellectual not compare with the intellectual. Of this smart student. Pero, verán ustedes, el pajarito no podía entender, aun cuando pensaba que podía, porque no está hecho de esa manera. Su intelecto no se compara con el intelecto de este estudiante inteligente. And neither will our intellectuals ever match God. How can our little infinite mind ever compare with the finite mind, or the finite mind of us ever compare with the infinite mind of God? That infinite mind of God is so far beyond human intellectuals until it would never be. Y nuestro intelecto tampoco se puede igualar a Dios. ¿Cómo pudiera nuestra pequeña mente infinita llegar a compararse con la mente finita? O sea, 
¿Cuándo podrá nuestra mente finita compararse con la mente infinita de Dios? Esa mente infinita de Dios va tanto más allá del intelecto humano que eso nunca podría suceder. The only way that bird will ever know what the man's talking about is by yielding himself and accepting it and doing whatever he thinks that the man wants him to do. That's the only way we know God is to follow the leading of the Holy Spirit. La única manera en que ese pájaro podrá saber de lo que el hombre está hablando es al rendirse y aceptarlo y hacer lo que él piensa que el hombre quiere que él haga. Esa es de la única manera en que nosotros conocemos a Dios. Es siguiendo la dirección del Espíritu Santo. That's old fashioned. It's God's program. It's always been God's program. It always will be God's program. Not by power, not by might, but by my spirit, saith the Lord. That's where it comes. Eso es anticuado. Es el programa de Dios. Siempre ha sido el programa de Dios. Y siempre será el programa de Dios. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu. Ha dicho Jehová. De ahí viene. Longfellow once said this. The way to succeed is to find a worthy cause that's being talked about. A worthy cause that's being talked about and then hold on to it. Sure. Something is being talked about turned down by, by science and if it's worthy then hold on to it. Longfellow una vez dijo esto. La manera de tener éxito es encontrar una buena causa de lo cual se habla una buena causa de la que se hable, y luego aferrarse a ella. Seguro, algo de lo cual se hable, rechazada por, por la ciencia. Y si fuere digna, entonces aférrense a ella. Do you know in 1872, the Medical Association of the United States turned down bathtubs? They said they are absolutely insanitary and said they will scatter diseases. Bathtubs. They finally come to it. ¿Saben ustedes que en 1872 la Asociación Médica de los Estados Unidos rechazó las bañeras? Dijeron, son absolutamente antihigiénicas. Y dijeron, propagarán enfermedades. Bañeras. Finalmente las aceptaron. And this old-fashioned gospel that we're talking about washed in the blood of the Lamb. It may seem old-fashioned, but they'll have to come to it sooner or later. It's a worthy cause. Hold on to it with all you've got. Y este evangelio, chapado a la antigua del que estamos hablando, lavados en la sangre del cordero, quizás parezca anticuado, pero ellos tendrán que aceptarlo tarde o temprano. Es una causa digna. Aférrense a él con todo lo que ustedes tengan. Amen. It's a blood wash way. It cleans a man up. Not going out here drinking and smoking and rallying around and calling themselves Christian because they belong to a church. It's that clean, unadulterated Holy Spirit in a human life that reflects Jesus Christ, the Son of God. Es un camino lavado por la sangre que limpia al hombre. No es salir acá a beber y a fumar y portarse desordenadamente, y llamándose cristianos porque pertenecen a una iglesia. Es aquel Espíritu Santo limpio, no adulterado, en una vida humana que refleja a Jesucristo, el Hijo de Dios. That's why people today reject the new birth. Oh, they've got what they call the new birth. A way of shaking hands with the pastor. But that's not a birth. The reason they, they won't accept it, that's why they go join churches. Because they can come in some intellectual way. Por eso es que la gente hoy rechaza el nuevo nacimiento. O oh, ellos tienen lo que aquellos llaman el nuevo nacimiento por darle la mano al pastor. Pero eso no es un nacimiento. El motivo que ellos no aceptan eso. Por eso es que van y se unen a iglesias, porque pueden entrar de alguna manera intelectual. God said, except a man be born again, he cannot even Amen. see the kingdom of God. Amen. No matter how intellectual you may be, or how good a Christian you claim to be, you've got to be born again. 
Dios dijo, el que no naciere de nuevo, ni siquiera puede ver el reino de Dios. No importa lo intelectual que usted pueda hacer o qué tan buen cristiano afirme ser, usted tiene que nacer de nuevo. You said that Brother Benham, I'll have to come to some little mission. That doesn't mean that. It means you've got to receive the new birth. You've got to be born again. Usted dice entonces, hermano Branham, ¿tendré que asistir a alguna misioncita? No se trata de eso. Quiere decir que usted tiene que recibir el nuevo nacimiento. Usted tiene que nacer de nuevo. This is a mixed audience, but I'm going to say something. What is a birth? If a birth happens on a straw tick, or if it happens on the floor, or in a hospital that the rooms are decorated in pink silk, it's a mess any way you take it. That's right. Esta es una audiencia mixta, pero voy a decir algo. ¿Qué es un nacimiento? Si el parto ocurre sobre un colchón de paja, o en el suelo... O en un hospital donde los cuartos están decorados con seda rosada, es un revoltijo, como uno lo mire. Correcto. So is the new birth. It's a mess any way you take it, but it produces life. Amen. Amen. It produces life. What kind of life? Servant life. To humble yourself. To deny yourself. That's the kind of life. Oh, they say, but I've seen them cry and boo around the altar and carry on. Sure, they're being born. It's a mess. I don't care where you go. Y así es el nuevo nacimiento. Es un revoltijo de donde usted lo mire. Pero produce vida. Amén. Produce vida. ¿Qué tipo de vida? La vida de un siervo. Para humillarse a sí mismo. Negarse a sí mismo. Esa clase de vida. O oh, ellos dicen, pero los he visto llorar y sollozar alrededor del altar y comportarse así. Seguro, ellos están naciendo. Es un revoltijo. No me importa a dónde usted vaya. You might get up your face all full of tears and your eyes red and your hands raw from beating on the altar, but it's a burst. It does something to you. Usted podrá levantarse con la cara toda llena de lágrimas y con los ojos rojos y las manos en carne viva de tanto golpear el altar. Pero es un nacimiento. Le hace algo a usted. It makes you a servant. It takes the starch out of you. It makes image molding new life, new creation. Maybe all messed up when you get up, but you're born again. No matter where you are, it makes a new life. It brings a new image life. Lo hace a usted un siervo. Le saca el almidón a usted. Forma una imagen, moldeando una nueva vida, una nueva creación. Puede ser que usted esté todo desordenado al levantarse, pero usted ha nacido de nuevo. No importa dónde usted se encuentre, eso forma una nueva vida, produce una nueva imagen de vida. It makes a servant out of you. You want to serve, Dan. Jesus wants us to serve one another. Love, love one another. As we serve each other, we serve him. Lo hace usted un siervo. Usted entonces quiere servir. Jesús quiere que nos sirvamos los unos a los otros, amar, amarnos los unos a los otros. Y a medida que nos servimos los unos a los otros, les servimos a Él. Now remember, it's only the sick that demands attention, service. Just the sick. They demand attention. And when you see a preacher, and may I not only limit it to a preacher, but may I limit it to every church member that wants attention, I'm somebody Just remember, there's a spiritual sick person. They're needing attention. Ahora recuerden, solo son los enfermos que exigen atención, servicio. Solo los enfermos, ellos exigen la atención. Y cuando uno ve a un predicador, y que yo no limite eso solo a un predicador, sino que lo limite a cada miembro de iglesia que quiera llamar la atención. Yo soy una persona importante. Solo recuerden... He ahí una persona espiritualmente enferma. Ellos están necesitando atención. 
They need the attention of the Spirit of God to give them something that will take that attitude out of them and heal them from their selfishness and big ideas and big me and little you. The Holy Ghost makes us all the same. Ellos necesitan la atención del Espíritu de Dios para darles algo que les saque esa actitud y los sane de su egoísmo y de grandes ideas y de el gran yo y el pequeño usted. El Espíritu Santo nos hace a todos iguales. Too much spiritual sickness. Anemics. You know what anemia is? It's someone hasn't got any blood. They walk funny. They're topsy, tipsy topsy all the time. That's what's the matter with many of our church members today. They are anemics. Es demasiada enfermedad espiritual. Anémicos. ¿Saben ustedes lo que es la anemia? Es alguien que no tiene sangre. Caminan extraños, siempre de lado, se tambalean todo el tiempo. Y eso es lo que les pasa a muchos de nuestros miembros de la iglesia hoy. Son anémicos. They need a blood transfusion of Calvary. Amen. That'll give them rich royal blood to make them walk in the old-fashioned Holy Ghost shoot out way of God. That'll give them something to live for. Give them a confidence. That'll make them walk in the image of their Lord. Necesitan una transfusión de sangre del Calvario que les dará una sangre rica, real, para que caminen a la antigua. En ese camino del Espíritu Santo que fue labrado por Dios, les dará algo por lo cual vivir. Les dará una confianza que los hará caminar a la imagen de su Señor. For myself, if I had a choice to make, I wanted to be like he was. He came to be a shepherd, and he was a shepherd. A shepherd is one who goes after his sheep. En cuanto a mí, si tuviera que tomar una decisión, yo quisiera ser como él fue. Él vino a ser un pastor, y fue un pastor. Un pastor es alguien que busca a sus ovejas. A famous picture. I don't think we have it on our wall here. But I've sat in my room and looked at it. I just can't call the artist's name at this time. Un cuadro famoso. No creo que lo tengamos en nuestra pared aquí. Pero me he sentado en mi cuarto y lo he contemplado. No puedo recordar el nombre del artista en este momento. But when he lost that little black sheep. And he leaves a 99 and goes to look for it. What does he do? He strays to the wilderness. He cuts himself with briars. He pulls to the dangerous prowls. All through the night. Pero cuando él perdió a esa pequeña oveja negra y dejó a las 99 y fue a buscarla, ¿qué hace? Él recorre el desierto, se corta con espinos, él pasa por los peligros, él recorre toda la noche. Until finally way down on the side of the mountain, hanging by a little bush, risking his own life, he reaches and takes the little fella out of its fallen condition. Then he brings it back to himself and other artists painted the picture of him bringing it home. Hasta que por fin, allá abajo en la ladera de la montaña, aferrado a un pequeño arbusto, arriesgando su propia vida, él extiende la mano y saca la pequeñita de su condición caída. Luego, él la trae de nuevo a su lado. Y otro artista pintó un cuadro de él trayendo la casa. Now it looks like that the shepherd would just stick his arm on the sheep and start bringing it like that. But did you notice how the spirit caught the artist's brush? He didn't put it under his arm. He put it over his shoulders. Now I want you to see the care of the shepherd. Ahora, pareciera ser que el pastor simplemente pondría el brazo debajo de la oveja. Y así comenzaría a traerla. Pero se dieron cuenta ustedes de cómo el Espíritu captó el pincel del artista. Él no la puso debajo del brazo. La puso sobre los hombros. Ahora quiero que vean el cuidado de este pastor. Now Jesus, when he was casting out devils, he said he'd done it with the finger of God. Now if a devil's bothering you, the only thing it takes of God, he's, he's it's just so insignificant till he just takes his finger and casts it away. Ahora Jesús, cuando le echaba fuera demonios, dijo que lo hacía con el dedo de Dios. Ahora, si un diablo lo está molestando a usted, 
Lo único que se requiere de Dios, Él, él solo, solo es tan insignificante que Él simplemente toma su dedo y lo echa afuera. But when a sheep comes home, where is the strongest part of a man? Across his shoulders. Do you notice how a man always his shoulders is the biggest? Where can he pack his greatest load? Across his shoulders. Where is he the most surest of when the load's across his shoulders? Pero cuando una oveja regresa a casa, ¿cuál es la parte más fuerte de un hombre? Sobre sus hombros. ¿Se dan cuenta ustedes de que siempre del hombre los hombros son más grandes? ¿Dónde puede cargar más? Sobre los hombros. ¿Dónde en él está lo más seguro? Cuando la carga está sobre los hombros. So he takes the sheep, lays it around over his shoulders, and gently walks back with it. All the powers of God wrapped up in that little lost fellow bringing him back. But a devil so easy he just casts it out with his finger. He's a shepherd. Así que él toma la oveja, la coloca sobre sus hombros y regresa andando suavemente con ella. Todos los poderes de Dios abrazando a esta pequeñita perdida, trayéndola de regreso. Pero un diablo es tan fácil. Él tan solo lo echa fuera con su dedo. Él es un ovejero. A shepherd has to stray to find the strain. And a good pastor is a shepherd. Frankly, the, the word pastor means shepherd. Un ovejero tiene que desviarse para encontrar a los descarriados. Y un buen pastor es un ovejero. Francamente, la, la palabra pastor significa ovejero. And sometimes in the church, a, a little cult or a little click will rise up in the church. One side will get one way and one side the other way. A real good shepherd will go with that click. What to do to bring them back? A real true shepherd. What's he doing? He'll stray himself. What to do to bring back the lost? Y a veces en la iglesia una, una pequeña secta o un pequeño bando se levantan en la iglesia. Un lado va por una dirección y el otro lado va por otra. Un verdadero y buen pastor se irá con aquel bando. ¿Para hacer qué? Para traerlos de vuelta. Un verdadero pastor genuino. ¿Qué está haciendo? Él mismo se desviará. ¿Para hacer qué? Para traer de vuelta a los perdidos. What's he doing? He's reflecting the image of the good shepherd. Trying to win that soul back. Yet they got off in some place, brother, like they was going to tear the world up overnight. That pastor will go right along in order to get them right, win them right back this way again. That's a good shepherd. He's reflecting the image of Jesus. ¿Qué está haciendo él? Está reflejando la imagen del buen pastor, tratando de ganar de nuevo a esa alma. Sin embargo, ellos se extraviaron en alguna parte. Hermano, como si fueran a cambiar al mundo de la noche a la mañana. Ese pastor los acompañará con el fin de corregirlos para ganarlos de vuelta a este camino otra vez. Eso es un buen pastor. Él está reflejando la imagen de Jesús. Brother, I know. It's called heresy. It's called fanaticism. But if I had a choice to make tonight, my choice would be to be like him. I wanted anything in my life to reflect the image of the Lord Jesus. My life. Hermano, sé que le llaman herejía, le llaman fanatismo, pero si yo tuviera que tomar una decisión esta noche, mi elección sería ser como él. Si quiero algo en mi vida, es reflejar la imagen del Señor Jesús. Mi vida. I'm going after tomorrow night after this wedding. I'm going into the wilderness and I mean to stay there because I, way down in my soul, I feel that I need a close walk with God. Amen. Después de mañana por la noche, después de esta boda, voy al desierto. Quiero quedarme allí. Porque en el fondo de mi alma siento que necesito una caminata más cerca con Dios, más que lo que tengo. I don't want to just walk, I try to walk right before him, but I, I want a closer walk with him. While the Branham Tabernacle is having a revival, I want one myself. No quiero solo caminar, quiero caminar correctamente delante de él. Pero yo, 
Yo quiero una caminata más cerca de él. Mientras que el tabernáculo, Branham, esté teniendo un avivamiento, personalmente yo lo quiero. I just don't want it to happen in the building. I want it to happen in me. I want a closer walk. I want more of the Holy Spirit in me. To reflect Christ in me. I want to be like Him. No quiero que suceda solamente en el edificio. Quiero que suceda en mí. Quiero una caminata más cercana. Quiero más del Espíritu Santo en mí. Para reflejar a Cristo en mí. Quiero ser como Él. I know that every true, true Christian wants to be like Him. Amen. That's my heart's desire, to be like Jesus. He, well, I want Him to be my... I want Him to be... The, he is the example of what I want to be. Yo sé que todo verdadero, cristiano verdadero, quiere ser como Él. Ese es el deseo de mi corazón, ser como Jesús. Él, pues quiero que Él sea mi, quiero que Él sea el, Él es el ejemplo de lo que yo quiero ser. And look, it'll take the Holy Ghost to do that. That's the only thing can do it. Amen. I'm not interested in seminaries and what somebody's got to tell me. I don't care about kissing crucifix or pulling them to your heart or saying prayers to the dead. I'm interested in one thing that's more of the Holy Spirit to take over William Branham. Y, y miren, se requiere del Espíritu Santo para hacer eso. Él es el único que puede hacerlo. No estoy interesado en los seminarios ni en lo que alguien tenga que decirme. No me interesa besar el crucifijo ni ponerlos junto a su corazón, ni en rezarle a los muertos. Estoy interesado en una cosa, más del Espíritu Santo que se apodere de William Branham. I'm not interested in joining a greater church than what I belong to. I belong to the real church of the living God, the firstborn. I was born into it, and I want more of the Holy Ghost in my life to reflect Christ who I love. No, estoy interesado en unirme a una iglesia más grande que a la que pertenezco. Yo pertenezco a la iglesia verdadera del Dios viviente, la del primogénito. Nací en ella y quiero más del Espíritu Santo en mi vida para reflejar a Cristo, a quien amo. I don't care what plane or level I have to come on to to get it. Amen. I don't care if I have to go here, go there, be called fanatic, holy roller, whatever it may be. Amen. I want more of his life Amen. to be reflected. No me importa a qué plano o a qué nivel yo tenga que llegar para conseguirlo. No me importa si tengo que ir aquí o ir allí, que me llamen fanático, un santo rodador, sea lo que sea. Quiero que se refleje más de su vida. I'm not interested in the plane I have to come on. I'm interested in the Holy Ghost. So I can be more of a servant like he was. He was the Lord's servant. Amen. Never come to be served or to minister to. Never come for he to be ministered to, but to minister to. Amen. He took the place of a servant. No me interesa qué nivel yo tenga que llegar. Estoy interesado en el Espíritu Santo. Para que yo pueda ser más un siervo como Él. Él era el siervo del Señor. Él no vino para ser servido, ni para que le ministraran. No vino para que a Él le ministraran, sino para servir. Él tomó el lugar de un siervo. If the King of Heaven could do that, and we're the members of His body, let's all be likewise. Amen. Not be different, but humble ourselves in His presence. Y si el Rey del Cielo pudo hacer eso... Y nosotros somos los miembros de su cuerpo. Seamos así todos. No seamos diferentes, sino que humillémonos en su presencia. No matter what the world's got to say or the intellectual people, think nothing about that. Just receive more of the Holy Ghost and be like Jesus. Humble, meekly, lowly, take his place. And he'll take yours at the judgment. Let us bow our heads just a moment. No importa lo que el mundo tenga que decir, ni los intelectuales, ni consideren eso. Solo reciban más del Espíritu Santo y sean como Jesús, humildes, mansos, modestos. Tomen ustedes su lugar y Él tomará el suyo en el juicio. Inclinemos nuestros rostros por un momento. What I see tonight, 
a group of hands in this building of the members of this church and other churches. When I say this church, I only mean there's only one church. That is the church of the newborn, the church of the firstborn, the church of Jesus Christ who's not born of the world, but born of the Spirit of God. Podría haber en esta noche un grupo de manos en este edificio de los miembros de esta iglesia y de las otras iglesias. Cuando digo esta iglesia, solo me refiero, solo hay una iglesia. Es la iglesia de los nacidos de nuevo, la iglesia del primogénito, la iglesia de Jesucristo, que no han nacido del mundo, sino que han nacido del Espíritu de Dios. Wash me, oh God. God bless your heart. Wash me and I shall be whiter than snow. Podría ver un montón de manos levantadas y que digan, Dios, hazme como Jesús. Moldéame, oh Señor. Lávame, oh Dios. Dios bendiga sus corazones. Lávame y seré más blanco que la nieve. Lord, there's little kinks and curves in my life. I've been sitting listening to Brother Purnell and Brother... Uh, the brother Neville and the other fine ministers and, and brother Collins and many of those brethren who are preaching. Señor, hay pequeñas arrugas y curvas en mi vida. Me he sentado escuchando al hermano Parnell y al hermano, hermano Neville y a los otros finos ministros y al hermano Collins y a muchos de aquellos hermanos que están predicando. I've been listening, but Lord, tonight, I just come to this conclusion. What are they telling me? What are they trying to get over to me? I see that they're trying to get me to be like Jesus. And there's no way for me to do it. I, I'm a leopard. I got spots and if I lick them, I just make them whiter. They just become more plainer to the world. He estado escuchando. Pero, Señor, esta noche acabo de llegar a esta conclusión. ¿Qué me están diciendo? ¿Qué me están queriendo decir ellos? Veo que están tratando de conseguir que yo sea como Jesús. Y no hay manera de que yo lo logre. Yo, yo soy un leopardo. Tengo manchas y si las lamo, solo las hago más blancas. Solo llegan a ser más evidentes para el mundo. Lord, let me lose myself. I don't care what kind of a mess it looks like to the world. I want to be born again of the Spirit of God. And I want you, Lord, to fill me tonight with your Holy Spirit. Wash me, sanctify me. Let the blood of Jesus sanctify me. Cleanse me and fill me. Until I lose myself and find it, Lord, in thee. Señor, déjame soltarme. No me importa la clase de desorden que parezca para el mundo. Yo quiero nacer de nuevo del Espíritu de Dios. Y quiero que tú, Señor, me llenes esta noche con tu Espíritu Santo. Lávame, santifícame. Toma la sangre de Jesús, santifica, límpiame y lléname hasta que me pierda y yo encuentre aquello en ti, Señor. Oh, Lord God, the creator of the heavens and earth who brought again the Lord Jesus from the dead, brought him by the quickening spirit of the eternal God, brought up that body that you dwelt in and has raised it to the throne of heaven. Oh, Señor Dios, el creador de los cielos y la tierra, quien resucitó al Señor Jesús de entre los muertos, lo trajo por el Espíritu vivificador del Dios eterno. Levantaste ese cuerpo en el que tú habitaste y lo has levantado hasta el trono del cielo. He come to the lowest that there was in the earth, the prostitute, and become the lowest servant, went to the lowest city, dealt with the lowest people, received the lowest name. And become the poorest of the poor, even to nature. The birds had nests, and the foxes had dens, but the Son of Man had not a place to lay his head. Él vino a lo más bajo que había en la tierra, a la prostituta, y vino a ser el siervo más bajo. Fue a la ciudad más baja, trató con la gente más baja, recibió el nombre más bajo, y se hizo el más pobre de los pobres, aún en la naturaleza. Las aves tienen nidos y las zorras tienen guaridas, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Yet that quickening spirit who honored that true servant, that made himself a servant that we might have an example to go by, it raised him up from the pits of hell, brought him by the grave. Y, sin embargo, 
aquel espíritu vivificador quien honró a ese verdadero siervo, que se hizo un siervo para que pudiéramos tener un ejemplo a seguir. Él lo levantó de los abismos del infierno, pasando por la tumba. Y sacó ese cuerpo y lo sentó en los cielos de los cielos, exaltándolo tanto que él tiene que mirar hacia abajo para ver los cielos. Y le dio a él un nombre sobre todo, nombre que es invocado, tanto en los cielos como en la tierra. Lord, may we receive his spirit tonight. May that be the hunger of every heart in here. You've seen the hands that went up. Lord, not to say creeds or not to join churches or, or fuss upon these things or that, but to be humble in our hearts, to be made conformed to the image of God. Señor, que podamos recibir su Espíritu esta noche. Que ese sea el hambre de cada corazón aquí. Has visto las manos que se levantaron. Señor, no para recitar credos, ni para unirse a iglesias, ni ni para discutir estas cosas o aquellas, sino para ser humildes en nuestros corazones, para ser moldeados a la imagen de Dios. May it be done by the Holy Spirit, Lord. May God's Holy Spirit make us, not by intellectual conception that we should be and we'll act like it, but that's adopted, baby. Que el Espíritu Santo lo haga, Señor. Que seamos hechos por el Espíritu Santo de Dios, no por la concepción de intelectuales de que debemos serlo y vamos a actuar de esta manera, aunque ese es el bebé adoptado. But Lord, may it really happen by the Holy Ghost in a new birth that transforms us by the renewing of, the, of our spirit to make us like Him. Pero, Señor, que realmente suceda por el Espíritu Santo y un nuevo nacimiento que nos transforme por la renovación de, la, de nuestro Espíritu para hacernos como Él. Hear my prayer, Lord. It's feeble. I know, Lord, it's feeble. Not only am I praying for those who held their hands, but for my own hands who went up. Make me like Him. Señor, oye mi oración. Es débil. Lo sé, Señor, que es débil. No solo estoy orando por los que levantaron las manos, sino por mis propias manos que fueron levantadas. Hazme como Él. God, no matter what you have to do to me, what planes I have to come on, make me like Him. I want to be like Jesus in my heart. Grant it, Lord, and not only me, but make all these here tonight thus. Grant it, Father, for we ask it in Jesus' name. Amen. Dios, no importa lo que me tengas que hacer, a qué niveles yo tenga que llegar, hazme como Él. Quiero ser como Jesús en mi corazón. Concédelo, Señor, y no solo a mí, sino con todos estos de igual manera esta noche. Concédelo, Padre, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Church membership is all right. I have nothing against it or any of those things, but brother, to be a Christian means to be conformed to the image of Christ. Yes. We want to be living images, not pack an image, but be an image of the Lord Jesus. La membresía de la iglesia está bien. No tengo nada en contra, ni contra alguna de esas cosas. Pero hermano, el ser cristiano significa ser moldeados a la imagen de Cristo. Queremos ser imágenes vivas, no llevar una imagen, sino ser una imagen del Señor Jesús. There's a little song that I want you to help me to sing right now. I don't know I can't sing it, but I'm sure you all can help me to be like Jesus. How many ever heard it? I know we all want to be that way, so let's sing it to him. Hay un pequeño himno que quiero que me ayuden a cantar ahora mismo. Yo no sé, no puedo cantarlo. Pero estoy seguro de que ustedes pueden. Ayúdenme a ser como Cristo. ¿Cuántos lo han oído? Yo sé que todos queremos ser así, de manera que cantémosle a Él. I'm conscious that the 
great Holy Spirit is here. Amen. You couldn't hide. David said, I make my bed in hell. Yeah, he'll be there. Amen. He's going to be everywhere. So he's right here tonight. He knows every move, every action, everything that we do, every look, every thought. He knows all about it. Don't you believe that? Amen. Estoy consciente de que el gran Espíritu Santo está aquí. Ustedes no podrían esconderse. David dijo, si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí está él. Y él estará en todas partes. Así que, él está aquí esta noche. Él conoce cada movimiento, cada acción, todo lo que hacemos, cada mirada, cada pensamiento. Él lo sabe todo. ¿No lo creen? So, Entonces, ser como Cristo en esta tierra, yo quiero ser de aquí a la gloria. ¿Les gusta eso? Escuchen esto ahora. From de Belén salió un extranjero esta tierra quiero ser bueno en mi vida de aquí a la gloria, yo solo pido ser como Él. You know what goes back in my mind right now? Yesterday, I picked up the old ledger of the church. It's been, I haven't seen it. Well, frankly, it's the first time I ever looked into it. ¿Saben lo que me viene a la mente ahora mismo? Ayer tomé el viejo libro de contabilidad de la iglesia. Ha sido... no lo había visto. Bueno, francamente, es la primera vez que lo miro. I had to use it. When the church was first founded, there was Brother Seward's name on there, and there was Brother George D. Art, Brother Weber, all them names on there, and I seen down the little Sunday school classes. Tuve que usarlo cuando primero se fundó la iglesia. Y allí figuraba el nombre del hermano Seward. Y estaba el hermano George de Ark, el hermano Weber. Todos esos nombres allí. Vi las pequeñas clases de la escuela dominical. I seen our total offering of five classes with a dollar and sixty cents for this tabernacle. With hundreds sitting here. Dollar and sixty cents. Vi que nuestra ofrenda total de cinco clases era un dólar con sesenta centavos para este tabernáculo, con cientos que había sentados aquí, un dólar y sesenta centavos. ¿Ven? Then I looked at the chart for today, and I thought, how many's gone? I seen Brother Frank Broy there, Ma, that's my father-in-law. I seen all them old timers, Mrs. Weber, all them old timers. They've all climbed up the ladder, gone upstairs. They're all gone. Luego, veo el gráfico de hoy. Pensé, ¿cuántos han partido? Vi al hermano Frank Broy allí. Mamá, él es mi suegro. Vi a todos esos veteranos, a la señora Weber. Todos esos veteranos, todos han subido por la escalera. Están arriba. Todos se han ido. I remember when we used to stand here and I thought, Lord God, our church may look a little better. And we're anticipating a building one. But Lord, do you love us any more now than you did then? No, I don't believe he does. Recuerdo cuando solíamos estar aquí. Y pensé, Señor Dios, tal vez nuestra iglesia se vea un poco mejor. Y estamos esperando construir una. Pero Señor, ¿nos amas tú más ahora que entonces? No, no creo que Él nos ame más. When we used to stand and say, I only long to be like him all through life journey. I see little old George with his collar open like that and the sweat running off of him, winding his handkerchief between his fingers. I can see those dear old sainted faces back there crying with their hands up. 
Cuando solíamos ponernos de pie y cantábamos, yo solo quiero ser como él. En todo este camino de la vida, puedo ver a Jorgito con su cuello abierto así, y el sudor que le corría, enrollando su pañuelo entre los dedos. Puedo ver esos amados rostros santos de los veteranos allá atrás, llorando con las manos levantadas. Preachers walked into the building and said, Hey boy, how do you get people in one accord like that? I said, I had nothing to do with it. They were formed and transformed to the image of God down on an old sawdust bench down under somewhere where they found Christ in their heart. Predicadores entraban al edificio y decían, Oye, muchacho, ¿cómo consigues que la gente esté unánime así? Y no tengo nada que ver con eso. Ellos fueron formados y transformados a la imagen de Dios arrodillados en una vieja banca, sobre acerrín, en algún lugar donde encontraron a Cristo en su corazón. What a sweet smelling Savior those prayers was that went up constantly all night long. We'd sometimes come in and go to one another's house and go home at the break of day, pray all night long. We don't find that sincerity no more. It seems like it's all gone. What's the matter? What's the matter? Let's go back to the first love we had. Qué olor fragante esas oraciones. Mientras subían constantemente toda la noche. A veces entrábamos, íbamos a la casa de otro y regresábamos a casa al amanecer. Orábamos toda la noche. Ya no encontramos más esa sinceridad. Parece que ya no existe. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Volvamos al primer amor que teníamos. And just y se... be like como Jesus. Cristo. Ser como Cristo en esta tierra, quiero ser en mi viaje de la vida de la gloria. ¿De verdad lo quieren? Cantémoslo con las manos levantadas. Just Ser to be like como Cristo. Ser be como like Cristo. Conform to his image. Oh. Love one another. To be like We're members of his body. We must be like him. Moldeados a su imagen, en ámense los unos a otros, ser como somos miembros de su cuerpo, debemos ser como él. Lo dicen de corazón. Digan, amén. Ahora, ¿verdad que es un espíritu dulce? Prefiero tener eso que todo lo que sé que hay en el mundo. Yo, ustedes se pueden quedar con el resto del mundo y sus lujos, todos sus intelectuales, todos sus doctores, rabinos, obispos, padres santos. Denme a Jesús. Así es. Solo denmelo a Él, a la antigua. A feeling way down in my heart and watching my lives and see my desires is to serve Him, humble, meek, and lowly. That's what we need, friends, is a reef. That's Jesus. That's the Jesus of the Bible. Not a Jesus of the intellect, but a Jesus of the soul. He's here tonight. Yo lo siento en lo más profundo de mi corazón. Y vigilando mis vidas y veo que mis deseos son de servirle a Él. Humilde, mansa y modestamente. Eso es lo que necesitamos, amigos. Es una re... Ese es Jesús. Ese es el Jesús de la Biblia. No es un Jesús del intelecto sino un Jesús del alma. Él está aquí esta noche. How many sick and needy raise your hands? Needs Christ, you're sick, won't be prayed for? Raise your hands up high so I can see who you are. 
Well, how many has a desire in their heart to pray for somebody else that's sick? I see your hands go up. All right. There's quite a few of them. ¿Cuántos están enfermos y necesitados? Levanten las manos. Que necesitan a Cristo. Ustedes están enfermos y quieren oración. Levanten las manos en alto para yo poder ver quiénes son. Bueno, ¿cuántos desean en su corazón que se ore por alguien más que está enfermo? Veamos sus manos en alto. Está bien. Son bastantes. How many believes that Jesus is still the same? We don't have no prayer cards out. I don't, there's no prayer cards, is it? I don't think that he was around. ¿Cuántos creen que Jesús aún es el mismo? No repartimos tarjetas de oración. Yo no, no hay tarjetas de oración, ¿verdad? No creo que hayan pasado. Do you believe that Jesus, our Savior, can come tonight to us? And if we sing and I talk of reflecting his image, what would he do if he stood here? Do you think he would do like he did in John 4? Where he seen the woman at the well and told her know what was on her heart and explained it to her and told her and she knew he was the Messiah. You believe that? ¿Creen ustedes que Jesús, nuestro Salvador, puede venir a nosotros esta noche? Y si cantamos y si yo he hablado de reflejar su imagen, ¿qué haría él si estuviera parado aquí? ¿Creen que él haría como hizo en Juan 4, donde él vio a la mujer junto al pozo y le dijo, sabía lo que había en su corazón, y él le habló y se lo explicó? Y ella se dio cuenta de que él era el Mesías. ¿Creen ustedes eso? You believe that that same Jesus that that is a high priest hand of God. You believe that same Jesus tonight that walking along one day and there was no prayer line, but there was a little woman who had a blood issue. She pressed through the crowd till she touched his garment, went back and sat down and Jesus turned around and said, "Who's touched me?" ¿Creen que ese mismo Jesús, que, que es el sumo sacerdote, mano de Dios? ¿Creen que ese mismo Jesús esta noche, que caminaba un día, y no había línea de oración, pero había una mujercita que tenía un flujo de sangre, ella se abrió paso entre la multitud hasta que tocó su manto, volvió y se sentó, y Jesús se volvió y dijo, ¿Quién me ha tocado? ¿You believe that Jesus is still the same Jesus? And her desire in her heart, See, she was scared. She went back and sat down. She waited. And Jesus said, who touched me? ¿Creen ustedes que ese Jesús es el mismo Jesús hoy? Y el deseo de ella en su corazón. ¿Ven? Ella tuvo temor. Regresó y se sentó. Ella esperó. Mi Jesús dijo, ¿Quién me ha tocado? And the, the Peter, the apostle, rebuked him and said, Lord... Why everybody's touching? He said, "Yes, but this was a different touch. Virtue went out of me. I, I felt it." And he looked all around to the audience until he seen that little woman, and he told her that she had a blood issue, and her faith had made her whole. Y él, él, Pedro, el apóstol, le reprendió, diciendo, "Señor, es que todos te tocan." Él dijo, "Sí, pero este fue un toque diferente." Poder salió de mí. Yo, yo lo sentí. Y él miró alrededor en la multitud hasta que vio a aquella mujercita. Y le dijo que tenía un flujo de sangre y que su fe la había sanado. Amen. Is that the Jesus? Amen. Would, could we humble ourselves tonight and become transformed by renewing of our spirit, by the Holy Spirit, Amen. that we could yield our lips, our eyes, And your faith and my faith that he would come out in the audience and move in you and move in me to fulfill his word that he's a high priest of our confession. Es Jesús ese. Podemos podríamos humillarnos esta noche y ser transformados por la renovación de nuestro espíritu por el Espíritu Santo al poder rendir nuestros labios, nuestros ojos. Y su fe y la fe mía para que Él salga a la audiencia y se mueva en ustedes y se mueva en mí para cumplir su palabra, siendo Él el sumo sacerdote de nuestra confesión. He sets at the right hand of God to make intercessions upon our confession. He also is a high priest that can be touched the same way He was when He was here on earth by the feeling of our infirmities. Do you believe that? That same Jesus. Él está sentado a la diestra de Dios para interceder por nuestra confesión. Él también es el sumo sacerdote que se puede tocar como cuando estuvo aquí en la tierra por el sentimiento de nuestras debilidades. ¿Lo creen ustedes? 
ese mismo Jesús. How many in here has a need for yourself or somebody else? Some of you that I do not know. Somebody that you know that I don't know that. I say it like that. I do not know nothing about you or your request. ¿Cuántos aquí tienen una necesidad personal o por alguien más? Algunos de ustedes que no conozco. Algunos de ustedes que saben que no los conozco. Lo diría así. Yo no sé nada de ustedes ni de su petición. But you believe that Jesus is here to conform himself, to make himself visible to us, to act in us the same way he did when he was in Jesus Christ. You believe that? Raise up your hands. Any of you that knows I don't know you now. And I don't know you. Pero ustedes creen que Jesús está aquí para confirmarse, para hacerse visible a nosotros, para actuar en nosotros igual como cuando Él estuvo en Jesucristo. ¿Lo creen? Levanten las manos. Cualquiera de ustedes que saben que yo no los conozco. ¿Ven? No los conozco. Well, let's see, where can we concentrate first time? I'll be reverent. If He will do this, will you believe Him with all your heart? Bueno, veamos, ¿en dónde podemos concentrarnos la primera vez? Ahora sean reverentes. Si Él hace esto, ¿van a creerle con todo el corazón? Ven, ustedes sentía, iba a pedirles que subieran aquí y ponerles manos. No creo que haga eso. Yo creo que Jesús está aquí. We, not to... Not to pack an image of him, but be an image of him. That's the Jesus we want, isn't it? To be an image. All right? Nosotros, no. No es llevar una imagen de él, sino ser una imagen de él. Ese es el Jesús que queremos, ¿verdad? Ser una imagen. Muy bien. Now, Lord God, here's a great statement. But it is you, Lord, who made the promise. Now we must press forward. Now something must be done, though we are not a, even a denomination. Ahora, Señor Dios, aquí hay una gran declaración. Pero eres tú, Señor, quien dio la promesa. Ahora tenemos que avanzar. Ahora se debe hacer algo, aunque ni siquiera seamos una denominación. We're just a little humble, poor bunch of overrun people that many of us would be kicked out of big intellectual churches. Solo somos un pequeño grupo humilde, pobres y pisoteados que muchos seríamos expulsados de las grandes iglesias intelectuales. If we went, we couldn't dress like they did. And then another thing, if we would raise up and the Spirit would bless and we'd say, Amen, as the Scripture says, we'd be turned out immediately. And many would not be received. Si fuéramos, no podríamos vestir como ellos. Y luego otra cosa, si nos levantáramos y el Espíritu nos bendijera y dijéramos, Amén, como dice la Escritura, seríamos sacados inmediatamente. Y muchos no serían recibidos. Some of them because of their color. Some of them because of their creed. Some of them because that they love you so much. And they're, they've got the Spirit. They're dead to the things of the world. And it's been born anew. But they've got new life. Servant's life. Algunos debido a su color. Algunos por su credo. Algunos por amarte tanto a ti. Y ellos, ellos tienen el Espíritu. Están muertos a las cosas del mundo. Y han nacido de nuevo. Pero tienen una nueva vida. La vida de un siervo. But we have gathered here, Lord, under this little roof that you give us that we appreciate. Now, Lord, let it be known that you're Christ the same. And at this great one that we're speaking of, he's present now to make known and to do just as he did when he was here on earth. Grant it, Father, that they might see and believe. For I ask it in Jesus' name. Amen. Pero nos hemos congregado aquí, Señor, bajo este pequeño techo que nos has dado, el que apreciamos. Ahora, Señor, que sea notorio que Tú eres el Cristo, el mismo, y que este gran ser de quien estamos hablando, Él está presente ahora para dar a conocer y hacer exactamente lo que hizo cuando Él estuvo aquí en la tierra. Concédelo, Padre, para que ellos vean y crean, porque lo pido en el nombre de Jesús. Amén. 
Do you believe that what you ask for, you get? What is faith? Faith is truth. Faith is something that you know positive of. Faith is not nothing you guess at. Faith is what you know. Something that comes down into your soul. ¿Lo creen ustedes? ¿Que uno recibe lo que pide? ¿Qué es la fe? La fe es la verdad. La fe es algo de lo que usted está seguro. La fe no es algo que usted supone. La fe es lo que uno sabe. ¿Ven? Algo que baja a su alma. I wish those who doesn't know me, and I don't know you, and still you have a request or desire. Would you raise your hands again? I just want to get a, a general idea. Every person in here that I don't know. All right, it's just everywhere. Yo desearía que los que no me conocen, y yo no los conozco, y aún tienen una petición o un deseo, podrían levantar sus manos de nuevo. Solo quiero una, una idea general. Toda persona aquí que yo no conozco. Muy bien, por todos lados. I don't like to speak to people that I know because some would say, he knows them. But there's many hands that went up that I didn't know. Now, if the Lord Jesus will grant this, will the rest of you believe it with all your heart and accept your healings and whatever it might be? No me gusta dirigirme a las personas que conozco porque algunos dirían, Él los conoce. Pero hubo muchas manos que se levantaron que yo no los conocía. Ahora, si el Señor Jesús concede esto, ¿creerán los demás con todo el corazón y aceptarán su sanidad o lo que pudiera hacer? Please, let's, let's just in our hearts pray. Jesus, take all the doubt away. What Jesus can't doubt. If we're in His image, we believe. He believed God. He come to do the will of God. Por favor, solo vamos, vamos a orar en nuestro corazón. Jesús quita toda duda. Pues Jesús no puede dudar. Si somos a su imagen, nosotros creemos. Él le creyó a Dios. Él vino para hacer la voluntad de Dios. He didn't care what man said or anyone else said. He come to do one thing, to be a servant to his father. And his father dwelled in him. We come to be the servant of God. The Holy Spirit dwells in us. We want to serve him. A él no le importó lo que los hombres dijeran o cualquier otro. Él vino para hacer una cosa, ser un siervo de su padre. Y su padre moró en él. Nosotros vinimos para ser el siervo de Dios. El Espíritu Santo mora en nosotros. Queremos servirle. I'm going to concentrate on a woman, a, a colored woman sitting right back here. I believe she raised her hands that I didn't know her. Being a, well, there's two of them there, all right? Voy a concentrarme en una mujer, una, una mujer de color sentada aquí atrás. Creo que levantó las manos que yo no la conocía, siendo que, que bueno, hay dos de ellas allí. Muy bien. Neither one of you ladies know me or I know you. If that's right, raise up your hands. I don't know you. Raise up your hands. All right. All right? We're strangers to each other. In the scripture that was spoken, the reason I noticed you're, you were colored people, see Ninguna de ustedes, señoras, me conocen, ni yo las conozco. Si es así, levanten las manos, que yo no las conozco. Levanten las manos. Muy bien. Muy bien, somos extraños el uno al otro. En la Escritura se habló, la razón que me fijé, ustedes son, ustedes son personas de color, ¿ven? There was a woman one time in the Bible, the fourth chapter of St. John. Jesus came by the well, and there was a Samaritan woman. She was a, a woman of a different race. And Jesus spoke to her just a few moments till he found out what her trouble was and told her what her trouble was. Había una mujer en la Biblia una vez en el capítulo 4 de San Juan. Jesús se acercó al pozo y había una mujer samaritana. Ella era una, una mujer de una raza diferente. Y Jesús le habló solo por unos minutos hasta que encontró cuál era su problema. Y le dijo cuál era su problema. And when he told her her trouble, she said, Sir, I perceive that you're a prophet. Now we know when the Messiah cometh, he'll tell us these things. But they didn't understand who he was. Why well, she said, to he, who are you? And Jesus said, I'm he that speaks to you. Y cuando él le dijo su problema, ella dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Ahora sabemos que cuando el Mesías venga, él nos dirá estas cosas. Pero ellos no entendían quién era él. Pues le dijo ella a él, ¿Quién eres? 
Y Jesús dijo, Yo soy el que habla contigo. She went back into the city from whence she come and said, Come see a man who told me the things that I done, told me what's wrong. Isn't that the very Messiah? Did you women ever read that? Sure, St. John, the fourth chapter. Ella volvió a la ciudad de donde venía y dijo, Vengan a ver a un hombre quien me ha dicho las cosas que he hecho. Me dijo lo que estaba mal. ¿No es este el mismísimo Mesías? ¿Lo habrán leído, señoras? Por supuesto, San Juan, el capítulo 4. Well, if Jesus is the same yesterday, today, and forever, and you're standing 20 yards from me, you're sitting, rather, do you believe that same Jesus speaking between us could reveal to me what you're wanting from here? Bueno, sí. Jesús es el mismo ayer, hoy, y por los siglos. Y ustedes están de pie a 18 metros, o sentadas, mejor dicho. ¿Creen ustedes que ese mismo Jesús que habla entre nosotros puede revelarme lo que ustedes quieren desde aquí? If I've told you the truth, this Bible being right, he can do it, can't he? If he will do it, you'll believe it. Si les he dicho la verdad, y esta Biblia está en lo cierto, él puede hacerlo, ¿verdad? Si él lo hace, ¿creerán ustedes? The woman at the inn looking to me this way, she's suffering with a back trouble that she wants to be healed of. That's exactly right. If that's right, raise up your hand, lady at the inn. La mujer en la orilla, mirándome de este lado, ella sufre de un problema de la espalda del que quiere ser sanada. Así exactamente es. Si es así, levante la mano, la señora en la orilla. Ahí lo tiene. Now what about you, lady? You believe too? I believe you said you're a stranger to me also next to her. You have trouble with your head. And you got a skin trouble too. If that's right, raise up your hand. Now go home, you're both may be well. Your faith made you well. Ahora, ¿y usted, señora? ¿Cree usted también? Creo que usted también dijo que no me era conocida al lado de ella. Usted sufre de la cabeza y también tiene un problema con la piel. Si es así, levante la mano. Ahora vayan a casa, que las dos se recuperen. Su fe las ha sanado. Amen. You believe that Jesus is here tonight? Amen. What about some of you rest the building somewhere else? Believe. ¿Creen ustedes que Jesús está aquí esta noche? Y ustedes en el resto del edificio, o en otra parte, crean. Here's a woman sitting here praying. She's a warrior, I know her. But I can't help because that light's hanging over. That's Miss Bruce. Aquí hay una mujer sentada orando. Ella es una guerrera. Yo la conozco. Pero nada puedo hacer porque esa luz está sobre ella. Es la señorita Bruce. Now, Miss Bruce, I don't know a thing about what's wrong with you. You were healed with a cancer one time. But right there at that door, the first time I ever saw, told, saw you standing in that door, the Holy Spirit told me something that nobody knows besides you and a doctor. That's right, isn't it? Para señorita Bruce, no sé nada de lo que está mal con usted. Usted fue sanada de cáncer una vez. Pero allí mismo a la puerta, la primera vez que fijé, dije... La vi a usted de pie en esa puerta. El Espíritu Santo me dijo algo que nadie sabía, excepto usted y el médico. Correcto, ¿verdad? Do you believe he can tell me what's wrong now? I know you, but I, I don't know what's your trouble. I have no idea. Because you're healed of the cancer, but I can't help that light hanging over you. It's staying right there. ¿Creen que él puede decirme lo que está mal ahora? Yo la conozco, pero yo, yo no sé cuál sea su problema. No tengo idea. Pues usted ya fue sanada del cáncer, pero yo no puedo impedir que esa luz esté sobre usted. ¿Ve? Está suspendida allí. Now I see somebody else rising up. It isn't for you. It's for somebody who's got cancer. That's exactly right. And then I see a woman or something. She's a sinner or something. You have a habit of drinking or something. Ahora veo a otra persona apareciendo. No es para usted, es para alguien que tiene cáncer. Así es exactamente. Y luego veo a una mujer o algo. Ella es pecadora o algo así, que tiene el hábito de beber o algo. And you're packing two handkerchiefs on you for me to lay my hands on for their, for their deliverance. That's thus saith the Lord. Amen. Exactly right. Uh, you be the judge. Is that right? If that's right, raise up your hand. Y usted lleva consigo dos pañuelos para que yo imponga las manos para su, para su liberación. Es así, dice el Señor. Es así exactamente. Ahora usted sea el juez. 
¿Es así? Si es así, levante la mano. Somebody back in here that I don't know. Raise up your hands. Somebody that I don't know. Here, there's... What is that? Raise up your hands again right in the corner. Alguien aquí atrás que yo no conozca. Levante la mano. Alguien que yo no conozca. Aquí hay... ¿Qué es? Levanten las manos otra vez. Allí mismo en la esquina. There's four or five women sitting there. You believe me to be his servant? You believe that what you see is operated by the Spirit of God? You do? If you can believe. Hay cuatro o cinco mujeres allí. ¿Creen ustedes que yo soy su siervo? ¿Creen ustedes que lo que ven en operación es por el Espíritu de Dios? ¿Lo creen? Pueden creer. The woman sitting looking at me at the little hat, glasses on, white looking earrings. Yes. It's not for yourself. It's for somebody else. And they're in serious condition. It's uh, inward bleeding. They're in a hospital. And that hospital is New Albany. That's the truth. Thus saith the Holy Spirit. La mujer que está mirándome, con un sombrero pequeño, tiene lentes y pendientes de aspecto blanco. Sí, no es para usted, es para otra persona. Y están en un estado grave. Es una hemorragia interna. Están en un hospital. Es el hospital de New Albany. Es la verdad. Así dice el Espíritu Santo. The young woman, you raise up your hand, the woman on the other side looking at me this way. You believe me? You have a desire on your heart? You believe that God can reveal it to me? All right. La joven, usted levantó la mano. La mujer de este otro lado, mirándome de este lado, ¿me cree? Usted tiene un deseo en su corazón. ¿Cree usted que Dios puede revelármelo? Muy bien. You're for praying for somebody else too. If someone's got cataracts on their eyes, they're afraid they're going to go blind. That's true. Now, if you believe for her, she won't go blind. If you believe. Usted también está orando por alguien más. Es alguien que tiene cataratas en los ojos. Temen quedar ciegos. Es verdad. Ahora, si usted cree por ella, no quedará ciega. Si usted lo cree. The woman right straight back on the end there. Back behind the woman raised up her hand. You got a nervous condition. That's right. Your nervousness is in your throat. That's right, isn't it? They raise up your hands if those things are so. You women there, I'm talking all right. La mujer directamente atrás, en el extremo allí, detrás de la mujer que levantó la mano. Usted tiene una condición nerviosa. Así es. Su nerviosismo está en la garganta. Así es, ¿verdad? Entonces levanten las manos si estas cosas son así. Ustedes, mujeres allí, a quien les hablo. Muy bien. What was that next woman there? Was the, you raised up your hand too, sister there? Raise up your hand there, elderly. All right. You got rheumatism that you won't pray for. That's right, isn't it? Raise up your hand. You believe? ¿Cuál fue la siguiente mujer allí? ¿Fue usted, hermana, que también levantó la mano? Levante la mano. Aquella anciana. Muy bien. Usted quiere que se ore por el reumatismo que tiene. Así es, ¿verdad? Levante la mano. ¿Cree usted? Somebody, somebody in the back of the church believe. Have faith. I see a woman looking right straight at me. She's looking between two women. Right here, she's got her finger up to her mouth. She's facing an operation for appendicitis. That's exactly right. That's right. Raise your hand, lady. There she is. Alguien, alguien en la parte de atrás de la iglesia. Crea, tenga fe. Veo una mujer mirándome directamente. Ella está mirando entre dos mujeres aquí. Ella tiene el dedo en la boca. Está por operarse de apendicitis. Exactamente. Si así es, levante la mano, señora. Allí está. You believe? What is it? It's Jesus Christ, the Son of God. Do you believe with all your heart? I just mean, sister. ¿Creen ustedes? ¿Qué es? Es Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Creen ustedes con todo el corazón? Ahora, un minuto, hermana. To be ser like como Jesus, to ser be como like Jesus, on earth I long to Yo be like ser all through life's journey, from la vida 
de aquí a la gloria. Yo solo pienso I see the deadness of the church of this day. What would have happened in the days of the Lord Jesus that took place? That woman was so thrilled, she dropped that water pot and into the city she went. She said, the Messiah is here. But today, yes, you haven't got messy enough down at the altar to receive a new birth yet. There's something wrong somewhere. Ahora ven ustedes la falta de vida en la iglesia de este día. ¿Qué hubiera sucedido en los días del Señor Jesús cuando eso se llevó a cabo? Aquella mujer tan emocionada que dejó caer ese cántaro y se fue a la ciudad. Dijo, el Mesías está aquí. Pero hoy, sí, usted no se ha desordenado lo suficiente postrándose en el altar para recibir un nuevo nacimiento. Algo anda mal en algún lugar. That would send the Holy Spirit through this place here, would set a revival. The reflection of Jesus Christ, His image, can form here, moving amongst the people to do that. What's the matter? There's something lacking. We need a revival. Eso debería enviar el Espíritu Santo aquí por este lugar, comenzar un avivamiento, el reflejo de Jesucristo, su imagen moldeada aquí moviéndose entre la gente para lograr eso. ¿Qué pasa? Falta algo. Necesitamos un avivamiento. How many others are sick? Raise your hands. It's sick and needy. Lay your hands on one another. Let's pray. Right quick now. Put your hands on one another. Be ready to receive your healing. If you'll believe with all your heart, you can be healed right now. ¿Cuántos más están enfermos? Levanten las manos. Los enfermos y necesitados. Pongan las manos unos sobre otros. Vamos a orar. Rápidamente ahora pongan las manos unos sobre otros. Estén dispuestos a recibir su sanidad. Si ustedes creen con todo el corazón, podrán ser sanos ahora mismo. As amazed, we're talking about a woman at birth. I've never had yet in my life one woman as I know I've ever walked to the platform desiring a baby. What happens if I could see her and see it happen? Her longing desire for the right thing. I say to her, lady, you're seeking a baby. She says, yes, brother Branham. Estaba sorprendido. Hablábamos de una mujer, de un nacimiento. No me había ocurrido en mi vida. Una mujer que yo sepa que viniera a la plataforma deseando un bebé. ¿Qué sucede? Si yo pudiera verla y verlo suceder, su anhelo por lo correcto, yo le diría a ella, señora, usted quiere un bebé. Ella, sí, hermano Branham. I know of a woman 49 years old. Got a little boy, baby now. All of her life she lived with this man since, well, since about 16 years old. She's 49 and he's 50-something. Miss Susan said, Thus saith the Lord. That's right. You shall have this baby. Conozco a una mujer de 49 años. Ahora tiene un bebé. Toda su vida vivió con este hombre. Bueno, desde que tenía 16 años. Ella tiene 49 años y él tiene 50 y tantos. Tan pronto como fue dicho así, dice el Señor. Así es, usted tendrá este bebé. She went home and bought the clothes for the baby. Three years later, being 52 years old, she gave birth to the little boy that she longed to have. Why? When she heard it spoke, she knew it had to happen. What did it do? It put her in the right attitude. Ella fue a casa y compró la ropa para el bebé. Tres años más tarde, de 52 años, ella dio a luz al niño que ella había anhelado tener. ¿Por qué? Cuando yo que fue dicho, ella supo que tenía que suceder. ¿Qué hizo eso? La puso en la actitud correcta. If these, the Holy Spirit so good to come and speak these things to the people. If you'll, if you'll get the right attitude now, the healing's finished. Si estos... El Espíritu Santo es muy bueno en venir y decirle estas cosas a la gente. Si eso, si ustedes entran en la actitud correcta en este momento, la sanidad es asunto terminado. Oh Lord, you're God and you're God for every more. Oh, and we are, we are so happy to know that you promised that you would have a remnant when you come to the earth. Regardless of what goes or comes, there's going to be people that's going to be ready. Oh, Señor, Tú eres Dios, y eres Dios para siempre. Y nos da, nos da mucha alegría saber que Tú prometiste que habría un remanente cuando vinieras a la tierra. 
a pesar de los acontecimientos, sí habrá un pueblo que estará listo. We know that there is a tithing that man gives to God. And there is a tithing amongst the people. Perhaps maybe we'd say a tenth of all the world's harvest through the ages would be that elected that's been called. Sabemos que hay un diezmo que el hombre le da a Dios y hay un diezmo entre la gente. Tal vez diríamos una décima parte de toda la cosecha del mundo a través de las edades serán los elegidos que han sido llamados. Oh, Father, we pray as we are laboring here, all of us together, searching through the city, trying to bring in sinners, trying to do something for the kingdom of God. No, oh, Padre. Oramos mientras laboramos aquí, todos juntos, buscando por la ciudad, queriendo traer a los pecadores, queriendo hacer algo para el reino de Dios. We go down in the city, we watch the indifference, we see it, and it's lot and Sodom. It vexes our souls daily to see women smoking cigarettes and, and claiming to be Christians and drinking and crousing and wearing immoral clothes and, and man lusting and all the sin of Sodom. Our hearts are grieved within us, Lord. Vamos a la ciudad. Vemos la indiferencia. La vemos. Y como lo en Sodoma, eso agobia nuestra alma todos los días al ver a las mujeres fumar cigarrillos y, y diciendo que son cristianas y bebiendo y en parrandas y usando ropa inmoral y, y la lujuria de los hombres. Y oh, el pecado de Sodoma. Nuestros corazones se entristecen, Señor. Oh, no wonder faith becomes a low ebb when people are like that, lacking the blood of Jesus that would sanctify their souls and set them afar for God. Yet they will not receive it. Oh, con razón la fe está en un punto bajo. Cuando las personas están así, sin la sangre de Jesús, ella santificaría sus almas y los encendería en fuego por Dios. Y ellos no la quieren recibir. And the little missions on the corners are beating the tambourines and the drums are in their corners and they're laughing at his bringing in the saints of the living God. Y las pequeñas misiones en las esquinas tocan los panderos y tambores estando en sus esquinas y se burlan de nosotros porque traemos a los santos del Dios vivo. Oh, how we thank you, Father, for some plane somewhere. That'll preach the gospel. That'll reach out the hands for the people. Grant, Lord, just now, as we pray and know that your great Holy Spirit and the angels are, are in their positions here in this church. Oh, como te damos gracias, Padre, por un sitio en algún lugar que predica el Evangelio, que extienda las manos a la gente. Concede, Señor, ahora mismo, mientras oramos, y sabemos que tu gran Espíritu Santo y los ángeles están... Están en sus posiciones aquí en esta iglesia. God forgive every sin. The people are sick here tonight. There's many of them. You showed yourself to be here, Lord. Through your servants. Many of them out there who was reaching and calling and pulling. Dios perdona todo pecado. La gente está enferma aquí esta noche. Son muchos. Tú mismo has mostrado que estás aquí, Señor, a través de tus siervos. Hay muchos de ellos allá que extendieron la mano, llamando y esforzándose. And Lord, you know that, that you're the only one who could permit this to be done. You're God and God alone, and you do it for the very purpose that you promised that you would do it. And it's the last sign to the church as you spoke. The end time is here. Y Señor, tú sabes que, que tú eres el único que podría permitir que se hiciera esto. Tú eres Dios. Y el único Dios, y lo haces con el propósito que tú prometiste que lo harías. Y es la última señal a la iglesia, como lo has dicho. El tiempo del fin está aquí. Then you ask this question, will I find faith when I come to the earth? You never ask, will I find church members? Will I find creeds? Will I find sincerity? You said, will I find faith when I come to the earth? Entonces, tú hiciste esta pregunta. ¿Hallaré fe cuando venga a la tierra? No preguntaste, ¿hallaré miembros de la iglesia? ¿Hallaré credos? ¿Hallaré sinceridad? Dijiste, ¿hallaré fe cuando yo venga a la tierra? Lord, may these sick people let their faith loose. Come away from the frustrations and doubts and fears. 
May their faith be turned loose just now. Señor, que estos enfermos liberen su fe, apartándose de las confusiones y dudas y temores, que su fe sea liberada ahora mismo. And if they turn their faith loose, the sickness will have to turn loose. The devil will leave his hope. And they'll be set free by the power of Almighty God. Let the Holy Ghost surge every heart, baptize every soul, and heal everybody that's in the divine presence. Grant it, Lord. Y si ellos liberan su fe, la enfermedad tendrá que soltarse. El diablo se desprenderá y serán liberados por el poder del Dios Todopoderoso. Que el Espíritu Santo rebose cada corazón, bautice cada alma y sane a todos los que están en la presencia divina. Concédelo, Señor. For this I ask that the devil leave every person that they're tormenting in here tonight. In the name of Jesus Christ, Satan, turn yourself loose from these people. As a servant of God, I cry in their behalf, asking for mercy for them. Amen. Pido esto, que el diablo salga de cada persona que estén atormentando aquí esta noche. En el nombre de Jesucristo, Satanás, suelta a estas personas. Como siervo de Dios, clamo por ellos, pidiendo misericordia para ellos. Amén. How many believes with all your heart now, with all that's in you, that Jesus Christ is reflecting himself on the earth today among his people? ¿Cuántos ahora creen con todo el corazón, con todo lo que hay en ustedes, que Jesucristo está reflejándose hoy en la tierra, entre su pueblo? Do you love him? And let us sing this old song together. I love him. I love him because he first loved me. Yeah. All together while we stand now. Everybody now. All together. How many knows? It? Raise your hands. I love him. Let's worship him now. ¿Le aman ustedes? Entonces cantemos juntos este himno antiguo. Yo le amo. Yo le amo porque él a mí me amó. Todos juntos, de pie, ahora. Todos ahora juntos. ¿Cuántos lo saben? Levanten la mano. Yo le amo. Adorémosle ahora. All the sick, all the afflicted, stand up to your feet now. Receive your healing. I believe, and with all my heart, if you just let your faith go right now, the Christ of God, whose presence is to, what is he doing? Making us his image. Amen. See, his spirit here, reflecting himself right out to you. How, you know it isn't me. I don't know it. Those people ever who they were that raised their hands. They raised their hands if they didn't know me, and I raised my hands, I didn't know them. But God knows them. Todos los enfermos, todos los afligidos, pónganse de pie ahora. Reciban su sanidad. Yo creo y con todo mi corazón. Si ustedes solo liberan su fe ahora mismo, el Cristo de Dios, quien está presente, está para... ¿Qué está haciendo Él? Está haciendo de nosotros su imagen, ¿ven? Su Espíritu está aquí, reflejándose a sí mismo, directamente hacia ustedes. Ahora, ustedes saben que no soy yo. No conozco esas personas, quienes sean las que levantaron la mano. Ellas levantaron las manos que no me conocían. Y yo levanté las manos que no las conocía. Pero Dios las conoce. ¿Qué es? Es que Cristo reflecta en sí Es tu fe para creer. Es mi fe para un ministerio que Él confirmed it to me by an angel whose picture you see Amen. that hangs in the religious halls of art and works all over the world it's known the pillar of fire that led the children of Israel que es es el Cristo reflejándose a sí mismo es la fe suya para creerlo es mi fe en un ministerio que él me lo confirmó a través de un ángel cuya fotografía ustedes ven que cuelga en las salas del arte religioso y que es conocida por todo el mundo la columna de fuego que guió a los hijos de Israel. When it was made flesh, it was in a farm called the Son of God. He said, I come from God and went to God. I go back to God. After his death, burial, and resurrection, Paul met him on the road to Damascus in a form of a pillar of fire and a light that put his eyes out. Cuando ella fue hecha carne, estaba en la forma llamada el Hijo de Dios. Él dijo, yo vengo de Dios y volví a Dios. Vuelvo a Dios. Después de su muerte, sepultura y resurrección, Pablo se encontró con él en el camino a Damasco, en la forma de una columna de fuego, en una luz que cegó sus ojos. Pablo dijo, ¿Quién eres, Señor? Él dijo, Soy Jesús. 
Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Jesus said a little while and the world, cosmos, the world order, the church members and so forth won't see me no more. Yet ye shall see me. For I, personal pronoun, I, the same Jesus, will be with you, even in you, to the end of the world. And the works that I do shall you do also. More than this shall you do, for I go to my Father. Amen. Oh. Jesús dijo, todavía un poco y el mundo, cosmos, el orden del mundo, los miembros de la iglesia y todo eso, no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo, el pronombre personal, yo, el mismo Jesús, estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Y las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Mayores haréis, porque yo voy a mi Padre. Amén. Oh, qué cosa. Oh, mientras lo cantamos de nuevo. Quiero que los metodistas y bautistas y pentecostales y nazarenos y peregrinos de santidad, la iglesia de Dios, todos, todos juntos, quiero que se den la mano con alguien enfrente de ustedes y detrás de ustedes y al lado de ustedes. Mientras lo hacemos ahora, todos juntos. Yo... Dios le bendiga, hermano pastor. We which are alive and remain shall not permit them which are a dead, for the trumpet of God shall sound, and the dead in Christ shall rise first. Ahora este es el orden de la resurrección. Nosotros los que vivimos y hayamos quedado no precederemos a los que están muertos, porque la trompeta de Dios sonará y los muertos en Cristo resucitarán primero. We which are alive and remain shall be caught up together with them. Meet one another before we meet him. Meet one another before we meet him. Be caught up together with him, with them to meet the Lord in the air, all together. Nosotros los que vivimos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Nos encontraremos los unos con los otros antes de encontrarnos con él. Nos encontraremos los unos a los otros antes de encontrarnos con él para ser arrebatados juntamente con Él, con ellos, para recibir al Señor en el aire, todos juntos. Ya nos conocimos, nos estrechamos las manos. Ahora vamos a saludarlo a Él. Más despacio. A young woman fell right out of the line, come right up and knelt the altar, sobbing and crying. Would there be others here that feels that same conviction? Would like to kneel with her? We'd be glad for you to come right up and take a place. Una joven que salió allí de la línea pasó y se arrodilló ante el altar, sollozando y llorando. 
¿Habrá otros aquí que sienten esa misma convicción, que quisieran arrodillarse con ella? Nos daría gusto que ustedes vinieran aquí al frente y tomaran un lugar. God bless you, brother. Would someone else move right up? That's fine. I... Mow me, Lord, make me. I... Go down to the potter's house. Someone else come to take the place. Dios le bendiga, hermano. ¿Quisiera alguien más venir al frente? Está bien. Yo moldeame, Señor, y fórmame. Yo ir a la casa del alfarero. ¿Alguien más que pase a tomar el lugar? ¿Por qué? ¿Verdad que Él es maravilloso? Blessed Lord, this young woman down knows I do not. But there is some strange thing struck her just a few moments ago that out from that audience she come without any persuasion. That was you, Lord. Bendito Señor, esta joven, tú lo sabes, yo no lo sé. Pero algo extraño la tocó solo hace unos momentos, que ella vino de la audiencia sin ninguna persuasión. Fuiste tú, Señor. She's knelt here at the altar, while loved ones near with their arms around her. Asking for mercy and for guidance and for spiritual strength to her. Let it be done, Lord. Ella se ha arrodillado aquí en el altar. Mientras seres queridos la rodean, abrazándola, pidiendo para ella misericordia y dirección y fortaleza espiritual. Que sea así, Señor. It is written, now let it be done, that you will withhold no good thing from them that walk up right before you. Your promises are yea and amen to all those who will love you and will follow you. Escrito está... Ahora que se ha hecho, que no quitarás el bien a los que andan en integridad delante de ti. Tus promesas son sí y amén a todos los que te aman y te siguen. Let the young woman know this definitely tonight, that there is nothing in the heavens that's promised in the word of God, but what God is more than willing to pour right into her heart at this time. Permite que la joven sepa esto, sin duda, esta noche. Que no hay nada en los cielos que haya sido prometido en la palabra de Dios, que Dios no esté más que dispuesto a derramarlo directamente en su corazón en este preciso momento. May there be such a satisfying potion given to her while she's knelt prostrate at the altar. May the Holy Ghost give to her those things that's desirable in her heart. Amen. Grant it, Lord. Que le sea dada una parte muy satisfactoria, habiéndose ya arrodillado y postrado ante el altar. Que el Espíritu Santo le dé esas cosas que desea en su corazón. Concédelo, Señor, porque lo pedimos en el nombre de Jesús.
Amado Dios, que a esta mujer le sea dado su deseo para su ser querido que me llamaba tan entrañablemente. Que el gran Espíritu Santo realice esa obra que en este momento solo Él puede lograr. Lo encomendamos todo a ti. Oramos que tu amorosa misericordia es mejor que la vida. David lo dijo, porque mejor es tu misericordia para mí que la vida. Mis labios te alabarán. Dale a ella el deseo de su corazón, Señor. Mientras que esta iglesia y yo, tu ministro, vamos a... Y los demás ministros que están en el edificio, pedimos sinceramente por su petición, en el nombre de Jesucristo. Amén. Lo reclamamos, hermana. Reciba bendición. While this spirit is moving in the building, I would we'd stand still just a minute. The pastors are dealing with them at the altar. Let's be in prayer just for a moment now. He's coming along. And let's us be singing now. He's speaking to each one. Let's bow our heads so we be in prayer. Ahora, mientras estas personas están consagrándose, concentrándose para el Señor, mientras que su espíritu se está moviendo en el edificio, quiero que nos quedemos quietos por un minuto. El pastor está tratando con ellos en el altar. Estemos en oración, solo por un momento ahora. Él está avanzando. Y nosotros cantemos ahora. Él está hablando con cada uno. Inclinemos nuestros rostros para estar en oración. Tomaré a él por su palabra, él me trae salvación gratuita y lo tomaré a él por su palabra, sí, seguro. Yo 
Mira aquí, jovencito. ¿Quieres una caminata más cercana con Dios? ¿Crees que Él te lo dará? Si crees con todo tu corazón, puedes tenerlo, ¿ves? ¿Lo crees? ¿Lo aceptas? Creo que Jesús me salva ahora. Todos los que le aman, levanten la mano. Digan, yo le amo con todo, todo lo que hay en mí. ¿Verdad que Él es maravilloso? Mientras inclinamos el rostro para la oración final, recuerden el servicio mañana por la noche. Voy a pedirles que, si ustedes pueden ahora, lo más rápidamente posible, cada uno que levantó la mano para la salvación por una caminata más cercana, crean que la tienen. Si no pueden sentirlo, tomen el niño adoptado. ¿Ven? Continúen diciendo que lo tienen hasta que se convierta en una realidad. Ustedes que aceptaron la sanidad y no sienten ningún cambio. Ustedes dicen, mi, mi fe no es suficiente para mover eso ahora mismo, hermano Branham. Tome el camino del niño adoptado. Solo siga diciendo, Señor, estoy sano. Yo lo creo. Eso vendrá. Eso lo pondrá en el estado de ánimo correcto, ¿ven? Y entonces su fe estará bien. Ella lo logrará. Usted solo crea con todo su corazón. Ahora, mañana por la noche, los servicios comenzarán a las siete y media, la hora de siempre. Mañana por la noche y cada noche de esta semana. Vengan a oír al hermano Neville y a estos otros ministros y a todos nosotros que queremos producir un avivamiento. Dios los bendiga. We can't bring it. You've got to, you've got to bring it with us by praying. Amen. Come in and make it your presence here. God be with you. Nosotros no podemos producirlo. Ustedes tienen que, ustedes tienen que producirlo con nosotros, orando, viniendo, al estar presentes aquí. Vayan con Dios. Now, I wish you would, just as soon as it's dismissed, as quick as you can, to, uh, out of the building, we got about a half hour of rehearsal here to take place, and some of the men are working, and we're going to bow our heads. Ahora desearía que ustedes, tan pronto como se despida, lo más rápido que puedan, que salgan del edificio. Tenemos aproximadamente una media hora de ensayo que realizar aquí. Y algunos de los hombres están trabajando. Y vamos a inclinar nuestros rostros. Y creo que ya el hermano Juni Jackson allá atrás en el auditorio. Hermano Junior, ¿está usted aquí esta noche? El hermano de la iglesia metodista de New Albany. Muy bien, hermano Jackson, ¿nos despide con una oración? Que estarán en la boda. Pasen ahora adelante rápidamente. El Señor los bendiga. Los vemos mañana en la noche. Buscame contigo afán. Y se arca. 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 Y se ar